আজকে যে টপিকটা মূলত আমাদের আলোচনা করব আপনারা অলরেডি ফাইবার যে মাস্টারি ক্লাসটা আমাদের সেটার পার্ট 1 পার্ট 2 দেখেছেন আজকে আমাদের পার্ট 3 দ্যাট मींस থার্ড ক্লাস এবং ফাইনাল ক্লাস এবং এখান থেকে আজকে আমার যে বিষয়গুলো শিখব বা জানব আমরা গত ক্লাসে কিভাবে ফাইবারে গিগস তৈরি করতে হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জেনেছিলাম আমি যদি একটু সেটা डिफरेंट ভাবে বলতে চাই কিভাবে জেনেছিলাম কি করেছিলাম অন্য একটা আইডি থেকে আমরা করেছিলাম আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে সেই আমাদের ওই কাজগুলো কিন্তু আমরা মেইন আইডি থেকে করতে পারছি না ডিউ টু সাম রিজনস এবং আমরা আরেকটা প্রোফাইল ওপেন করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা কাজ করেছি রাইট তো সেই প্রোফাইলটা যদি একটু খুঁজে বের করি এই যে সেই প্রোফাইলটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিজিবল গত ক্লাসে আমরা যে গিগটা ওপেন করেছিলাম এটা কিন্তু লাইক এখন আমি কিন্তু ওনাকে ইনবক্স করতে পারবো মানে আমি আমাকে ইনবক্স করতে পারবো তো এই যে কন্ট্যাক্ট মি তো এনিওয়েজ এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল এর ইউআরএল এটাই পর্যন্তই থাকুক অ্যাকাউন্ট প্রসেসিং অ্যাকাউন্ট ওপেনিং প্রসেস মূলত আপনাদের দেখানোর জন্য এই অ্যাকাউন্টটা আমাদের প্রসেস করা হয়েছিল এবং গিগটা প্রসেস করা হয়েছিল ফরগেট अबाउट दैट থিং যদি আমি চিন্তা করি যে হ্যাঁ এই গিগটা হচ্ছে আমার রিয়েল আইডি বা রিয়েল গিগ এইখানে আমি এই চারটা গিগস ওপেন করেছি একটু ওভারভিউ দেই আই উইল বি ইওর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার এন্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আই উইল সেট আপ ম্যানেজ এন্ড অপটিমাইজ ইওর গুগল অ্যাডওয়ার্ডস আই উইল সেট আপ গুগল অ্যানালাইটিক্স এন্ড মেজর ওয়েব ট্রাফিক I will provide SEO services for medium enterprise sites, right? আমার চারটা গিগস এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রথমেই আজকে আমি একটু আপনাদের আইডিয়া দিব কারণ এটা নিয়ে আমি একটু কনফিউজড মানে আপনারা কনফিউজড আমি কয়েকজনের কাছ থেকে একটু রেসপন্স নিয়েছি দ্যাটস ওয়াই আমি বললাম প্রথমেই যে ওভারভিউটা আমি আজকে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা অনেকেই কনফিউজ যে আসলে ফাইবারে ভাই কি ধরনের গিগস খোলা উচিত রাইট আমি কিন্তু দেখেন গত ক্লাসেও লাস্ট দুইটা ক্লাস আমি আপনাদের চেষ্টা করেছি এই বিষয় নিয়ে আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি আবারও বলছি খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে কারণ এই প্রশ্নটা আমি কিন্তু আবার মানে পরবর্তীতে আনসার করার সুযোগও থাকবে না দ্যাটস ওই বলছি যে আজকে খুবই ইনফরমেটিভ এবং ইম্পর্টেন্ট একটা সেশন হচ্ছে একটু সবাই আমরা মনোযোগী হব ফাইবারে আমাদের কেমন গিগস খোলা উচিত রাইট তো ফাইবারে আপনার সেই গিগসগুলোই খোলা উচিত যেগুলো নিয়ে আপনি হান্ড্রেড টেন পারসেন্ট কনফিডেন্ট দ্যাট মিন্স আমার এই কথাটার মেসেজ হচ্ছে আসলে আপনি যে স্কেলগুলো নিয়ে সব থেকে বেশি দক্ষ এবং যেগুলো নিয়ে আপনার কনফিডেন্ট লেভেল অনেক বেশি সেই স্টেপগুলো নিয়ে মূলত আমরা কাজ করব অন্য কোনো স্টেপ নিয়ে আমরা কাজ করব না কেন করব না তার কারণ হচ্ছে এটা প্রফেশনাল একটা মার্কেট প্লেস ফাইবার হচ্ছে প্রফেশনাল একটা মার্কেট প্লেস যেখান থেকে আসলে সেলাররা বায়ারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্ট নেয় এবং এটার মাধ্যম কিন্তু ফাইবার ফাইবারের মাধ্যমে আপনি কাজগুলো পাচ্ছেন আপনার গিগুলো কিনে থাকবে এবং তারা কিন্তু কোয়ালিটির সাথে কোনো ছাড় দিবে না এবং এটা প্রশ্নই ওঠে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট মেজর করে এবং আপনার প্রোফাইলগুলো যাচ করে তারপরে কিন্তু আসলে এই আপনার গিগুলো আসলে পারচেস করবে কারা যারা হচ্ছে কি বলে বায়ার যারা আছে মার্কেট প্লেসে সো এইখানে আমাদের কেমন গিগসগুলো থাকা উচিত দেখেন আই ডোন্ট নো যে আমরা প্রত্যেকে কি পরিমাণ স্কিল গ্যাদার করতে পেরেছি এই কোর্সগুলোতে হয়তো বা অনেকের অনেক ইস্যুজের কারণে আপনারা ঠিকঠাক স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন না এই টপিক বেস এবং অনেক ইস্যুস ছিল আপনার অ্যাসাইনমেন্টের ঝামেলা ছিল অনেকের অনেকগুলো বিষয় ছিল ওগুলো আমরা এখন আর ডিসকাশন করছি না বাট দেখেন আমি যদি কিছু কমন স্কিলসের কথা বলি মানে আমার সাজেশন আপনাদের প্রতি অবশ্যই সেগুলোর ভিতর আপনাদের কমফোর্ট জোন থেকে আপনারা সিলেক্ট করবেন নাম্বার ওয়ান আমি অলওয়েজ বলে থাকি এবং শুধু ওইটার ক্লাসে না ক্লাসের বাইরে বিভিন্ন ফ্রি সেমিনার বা আমার ফেসবুকে অনেক লাইভে আমি বলে থাকি যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বা এই মুহূর্তে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় যে সার্ভিসটা আর ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরিতে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এটা কিন্তু অলওয়েজ আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং এটা আসলেই আসলেই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং চাহিদা সম্পন্ন একটা জব মার্কেট প্লেসের জন্য তবে একটা কথা আছে এইটার চাহিদাটা যতটা বেশি ইউ ক্যান নট ইমাজিন যে এটার চাহিদাটা কি পরিমাণ বাট এটার এগেনেস্টে কিন্তু আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে কম্পিটিশানও কিন্তু অনেক হাই লেভেলের এবং এই কম্পিটিশানগুলো আমরা কিভাবে চেক করব একেবারে ভেরি সিম্পল প্রসেস আমরা সরাসরি ফাইবার ডট কমে ঢুকবো মানে হোম পেজ যাকে বলে ফাইবার ডট কমের হোম পেজে আপনারা ঢুকবেন আপনি জাস্ট ওই কিউআরটা লেখার চেষ্টা করবেন সোশ্যাল মিডিয়া আমি ম্যানেজারই লিখলাম সোশ্যাল মিডিয়া আচ্ছা ইতালিয়ান চলে আসছে ইতালিয়ান তো অবশ্যই আমি লিখতে চাচ্ছি না ইতালিয়ানটা আমি এখানে অবশ্যই লিখতে চাচ্ছি না সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার লিখে আমি সার্চ করলাম তো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার লিখে সার্চ করার পরে দেখেন উনিশ হাজার একশো এক
আমি এটা বাদ দিয়ে আমি যদি লেখি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার যদি লেখি গতকালকের সার্চটা রাইট গতকালকের এক্সাক্ট কিওয়ার্ড কিন্তু এটা ছিল বত্রিশ হাজার গিগস আছে বত্রিশ হাজার ঠিক আছে আমি কিন্তু কম্পিটিশন চেক করতেছি নাথিং এলস অন্য কিছুই না অন্য কোনো স্টেপ আমার কিন্তু নাই এখন আমি ফেসবুক মার্কেটিং লিখে একটু সার্চ করলাম মজার বিষয় হচ্ছে আপনি কিছু একটা যখন লিখবেন এই সার্চ বক্স ওইটা কিন্তু রেজাল্ট হিসেবে অটোমেটিক্যালি দেখাবে তিন হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশটা ফেসবুক মার্কেটিং রিলেটেড গিগস আমি এটা আবারও বাদ দিই আমি দিয়ে যদি এখানে ইনস্টাগ্রাম লেখি ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং বা প্রমোশন যেটা আপনি লেখেন তিন হাজার সাতশো ছিল ফেসবুক মার্কেটিং এ রাইট গিগস লেটস সি অ্যাবাউট ইনস্টাগ্রাম মাত্র তেরোশো আটচল্লিশটা এরপর আপনি এইভাবে কিন্তু গিগুলো রিসার্চ করতে পারবেন ঠিক আছে তবে একটা জিনিস আছে মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো যে আলাদা আলাদা নাম্বার তা কিন্তু না দেখেন এমন একটা গিগও হতে পারে যে প্রত্যেকটা কিওয়ার্ডের কারণে র্যাঙ্ক হচ্ছে কেন র্যাঙ্ক হচ্ছে এটা কিন্তু অলরেডি আমরা লাস্ট ক্লাসের ভিডিওতে দেখেছি যে আমরা সার্চের ট্যাগুলো কি কি দিচ্ছি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে যেমন এই গিগটা আপনাদের খুব ভালোভাবে মনে থাকার কথা লাস্ট ক্লাসে আমরা অলরেডি দেখেছি উনি কিন্তু কি বলতেছে আই উইল বি ইউর সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার অন ইনস্টাগ্রাম সে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ম্যানেজার হচ্ছে বাট ইনস্টাগ্রাম স্পেসিফিক্যালি ঠিক আছে এর অন্য অন্য গিগও থাকতে পারে আবার এর ভিতরে যেমন এই গিগটাও দেখেছেন আপনারা এই গিগটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম বেশ কিছু আছে কমন প্যাটার্নে আপনি মোটামুটি কথা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজিং এর গিগও সরাসরি এখানে চলে আসতে পারে বাট অবশ্যই ইনস্টাগ্রামটা মেনশন করা থাকে তো এইভাবে মূলত আমরা গিগুলো রিসার্চ করতে পারবো যেটার সার্চ ভলিউম যত বেশি ওইটাই কিন্তু কম্পিটিশন সব থেকে বেশি তো আমি যদি আপনাদেরকে আবারও বলছি যে আপনারা যারা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজিং নিয়ে বা ম্যানেজমেন্ট বা মার্কেটিং দুইটা যদিও আলাদা বিষয় বাট একই প্যাটার্নের গিগস আপনারা এটা ওপেন করতে পারেন আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটার সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার দেন হচ্ছে আপনি স্পেসিফিকভাবে ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে একটা গিগ ওপেন করতে পারেন তারপরে ইনস্টাগ্রাম নিয়ে পারেন আপনারা চাইলে লিঙ্ক নিয়ে পারেন তারপরে হচ্ছে টুইটারটা আমি প্রেফার করছি না টুইটার মার্কেটিংটা আসলে খুব বেশি সরি এটা আমি একটু অন্যভাবে বললাম টুইটার অ্যান্ড লিঙ্কড ইন আপনি খুব বেশি এখান থেকে আসলে অ্যাভেল করা সম্ভব না যেটা অনেস্টলি আমার অনেস্ট অপিনিয়ন যেটা তো আমি আপনাদেরকে প্রেফার করি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট একটা গিগ খোলেন মার্কেটিংয়ের জন্য একটা খোলেন ফেসবুক স্পেসিফিক ইনস্টাগ্রাম স্পেসিফিক মানে চারটা হলো গুগল অ্যাডওয়ার্ডস খুলতে পারেন আপনারা গুগল অ্যানালাইটিক্স অনেক অনেক শর্ট এবং অনেক সুন্দর একটা কাজ এটা করতে পারেন লিড জেনারেশন করতে পারেন ইমেল মার্কেটিং করতে পারেন দেখেন আমি কিন্তু আমার হাতের কর গুনতেছি আমি অলরেডি আটটা বলে ফেলছি হ্যাঁ তো ট্রাস্ট মি আটটার ভিতর যে কোনো কিছু পিক করেন এবং আমি কোনো দিনও প্রেফার করি না যে আপনি আটটা গিগ খোলেন আমি এটা কোনো দিন আপনাদের প্রেফার করব না আমি বলছি সর্বোচ্চ ম্যাক্স লেভেল যদি হয় পাঁচটা আপনি গিগ খোলেন ম্যাক্সিমাম তিনটা অথবা পাঁচটা যারা একটু কনফিউজ আছেন স্কিল নিয়ে আমি বলবো যে তিনটা ওপেন করেন কোনো সমস্যা নেই আপনার গিগ বেশি থাকলেই যে আপনি এখানে সফল মার্কেট প্লেস এটা কিন্তু কখনোই না রাইট আমরা আই হোপ যে প্রশ্নগুলো আর আসবে না কারণ আমি এটা নিয়ে অনেকেই কনফিউজ যাবে কি কি টাইপের গিগস খুলতে পারি তো কি খুলতে পারেন ওটা সম্পূর্ণ আপনার বিষয় ভাইয়া এবং আপুরা আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আপনার স্কিলটা কোন দিক থেকে গ্রো করেছে এটা কিন্তু আমি জানি না আপনি জানেন সো ওইটা হচ্ছে আপনার জন্য বেস্ট রাইট তো আমরা ওইভাবে গিগুলো ওপেন করব এবং রিসার্চ করে অবশ্যই করব উইদাউট রিসার্চ একটা সিঙ্গেল গিগসে আমরা যাব না এটা কিন্তু অলরেডি খুব স্ট্রেক্টলি আমি আপনাদেরকে বলেছি তো আজকে আমরা মূলত যেটা দেখব গাইস আই হোপ যে আপনারা অলরেডি আইডিয়া পেয়ে গিয়েছেন যে কি করতে হবে বেসিক্যালি যে কোন টাইপের গিগস আমরা খুলতে পারি রিসার্চের পরে তো আজকে আমরা দেখব যে একটা গিগ ওপেন করার পরবর্তী স্টেপগুলো কি দেখেন গিগ ওপেন করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু এই কনগ্রাচুলেশনস লেখা একটা মেসেজ যখন দেয় বা ইটস অ্যালাইভ ইয়োর ফাইবার গিগ ইজ অ্যালাইভ এরপর একটা লিঙ্ক দেয় আমি গত ক্লাসে লাস্ট একেবারে লাস্টে দেখিয়েছিলাম এবং আপনার শেয়ার করার সুযোগ রয়েছে এখন এই শেয়ার করতে বলতেছে ফাইবার কেন ওয়াই দেখেন আমি যদি বলি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের যে গিগটা আমার এই গিগটা কততম জায়গায় পাওয়া যাবে এটা কিন্তু কোনো ঠিক ঠিকান নাই লাইক বত্রিশ হাজার গিগের ভিতরে আই রিয়েলি ডোন্ট নো যে কততম জায়গায় আমি আছি সো আমার কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট করতে হবে রাইট এখন সেই ইম্প্রুভমেন্টের এক্সাক্ট লজিকটা কি দেখেন আজকের আমাদের মূলত যে যে স্টেপটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ফাইবার গিগস প্রমোশন নিয়ে আপনাকে জানতে হবে যে ফাইবার একটা গিগ কিভাবে অর্গানিক ওয়েতে আমরা প্রমোশন করতে পারি এখানে কিন্তু কোনো ধরনের পেইড ক্যাম্পেইন এটা কিন্তু কি বলে লিগালিটির বাইরে এবং ফাইবার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বাইরে
আপনাদের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিতে চাই এটার আনসার আমাকে দিতে হবে না আপনারা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করেন আমি আমি হচ্ছে মুন্না রুলস তাই না এটা আমার অ্যাকাউন্ট আমি হচ্ছে আমজনতা আমি ধরে নিলাম আমি নট ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেইনার আমি কিচ্ছু না আমি নর্মালি একজন বিজনেসম্যান আমি চাচ্ছি এইখানে আমি ফাইবারে আমার এই যে দোকান খুলেছি আমি এবং প্রোডাক্ট সাজিয়ে রেখেছি এখন আমি যদি আপনাদের কাউকে হায়ার করতে চাই যে ভাইয়া আমার এই গিগটা আপনি সেল করাই দেন কিভাবে করবেন আমি জানি না আপনি অর্গানিকলি পারেন পেইডলি পারেন কারণ আপনি তো ডিজিটাল মার্কেটার আমার এই গিগটাকে কিভাবে মার্কেটিং করতে হবে এইটা কিন্তু আপনাদের থেকে বেস্ট কেউ জানে না আমি বলবো যে অলরেডি আপনারা সবাই জানেন যে কি করতে হবে এটা নিয়ে রাইট এটা কিন্তু ইটস নট লাইক উই আর নট গ্রাফিক ডিজাইনার উই আর নট ওয়েব ডেভেলপার আমি তাদেরকে রেসপেক্ট কম করছি না অবশ্যই অবশ্যই তারা অনেক পাওয়ারফুল স্কিল রাখে তারাও মার্কেট প্লেস অনেক ভালো করছে বাট আমার ফাইবারের গিগস আমার অ্যাকাউন্ট কিভাবে বুস্ট আপ করতে হবে কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে সেটা কিন্তু আমি মনে করি যে আপনাদের বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই বাট অবশ্যই আমি আজকে বলবো এটা জাস্ট আমি আপনাদের প্রশ্ন রাখলাম আপনাদের মনে অবশ্যই আমি বলে দিব বাট এটা কিন্তু হওয়া উচিত ছিল যে হ্যাঁ ভাই আমরা নিজেরাই আমাদের গিগুলো আসলে প্রমোশন করে অর্ডার নিয়ে আসতে পারবো আপনি ভাবেন চিন্তা করতে করতে আপনি চিন্তা লাস্ট লেভেলে চলে যান যে ভাই আমাদের কি প্রশ্নটা করলো আসলেই আমি কিভাবে আমার এই গিগটা এটা তো একটা মার্কেট প্লেস রাইট আমার এই গিগটাতে বায়াররা আসবে সে অর্ডার করবে সেই বায়াররা কারা তাদেরকে খুঁজে বের করার প্রসিডিউরটা কি আপনারা কিন্তু একটু টেকনিক্যাল ওয়েতে যদি চিন্তা করেন বুঝে যাবেন ঠিক আছে ওইটা প্রশ্নই থেকে যাবে যদিও আমি সব কিছু তো আর রিভিল করবো না অবশ্যই আমি জাস্ট আজকে এমন একটা প্রসিডিউর আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আসলেই ফাইবারও বলছে তুমি তোমার গিগুলো তুমি নিজে প্রমোট করো আমরাও করছি রাইট তো আমরা কিন্তু প্রথম থেকে যদি আলোচনা করি নাম্বার ওয়ান আপনাকে বলা হয়েছিল সুন্দরভাবে একটা গিগ যদি আপনি সাজান ইটস অলরেডি অপটিমাইজ মানে হচ্ছে আপনি যদি সেই সুন্দর একটা টাইটেল এবং ডেসক্রিপশান যদি দেন এবং আপনার টাইটেলের ভিতর যদি সেই কিওয়ার্ডগুলো থাকে যেগুলো লিখে ফাইবারে সার্চ করা হয় এবং ডেসক্রিপশানের ভিতর যদি সেই কিওয়ার্ডগুলো থাকে আপনি অটোমেটিক্যালি আপনার গিগটা কিন্তু সামনের দিকে চলে আসবে এটা ফাইবারের তরফ থেকে আপনার জন্য গিফট তার কারণ আপনি সুন্দরভাবে গিগটা অ্যানালাইসিস করে তৈরি করেছেন বা ফাইবার যেভাবে চায় সেইভাবে আপনি দিয়েছেন বাট বাকি স্টেপগুলো কিন্তু আমাদের নিজেদের করতে হবে বাকি শেয়ারিংগুলো দেখেন বিফোর দ্যাট এই আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি ছোট্ট একটা জিনিস দেখাবো এই যে গিগস নামে একটা অপশন আপনারা পাবেন যদি আপনার ফাইবারে কোনো গিগ না থাকে আপনি অপশনটা পাবেন না আপনাকে অবশ্যই ফাইবারের একটা সিঙ্গেল গিগ হলেও লঞ্চ করে তারপরে এই ফিচারগুলোতে আপনাকে আসতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এখানে এই ফিচারগুলো দেখতে পাবেন না আমরা যদি একটু গিগসে ক্লিক করি তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার যে গিগসগুলো টোটালি আছে সেই গিগ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা হচ্ছে এখানে এই যে আমার চারটা গিগ অ্যাক্টিভ আছে আর ড্রাফটে আছে তিনটা এটা আমরা গত ক্লাসের ভিডিওতেও দেখেছিলাম দেখেন আমার এই যে চারটা গিগ সেট আপ গুগল অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড মেজর ওয়েব ট্রাফিক এটার ইমপ্রেশন হচ্ছে তিনশো উনআশি এই ইমপ্রেশনটা কি আমরা বিশেষ করে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করি ইমপ্রেশন বলতে কি বুঝি আমরা এইটা বলার জন্য আমি একটু আউট অফ টপিক একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসবো আপনাদের একটু একটা জিনিস দেখাবো কারণ এটা আপনাদের জানা উচিত বা দেখা উচিত ইভেন আমি ফেসবুক মার্কেটিং এর ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম তারপর একটা লাইভ বিষয় থাকে না সরাসরি লাইভ এক্সাম্পলের একটা বিষয় থাকে আমি এটা একটু দেখাতে চাইবো আপনাদেরকে আমি এখন আছি আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টে ফেসবুকের অ্যাড অ্যাকাউন্টে আছে এবং একটা অ্যাড রান হচ্ছে আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে সেই অ্যাড সম্পর্কে আমি আপনাদের একটু আইডিয়া দিতে চাইবো এখানে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট রানিং আছে দেখতে পাচ্ছেন একটা পেজ লাইক ক্যাম্পেইন এবং এটা কেন বুঝলাম এখানে যে আসতেছে কস্ট পার রেজাল্ট বা এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে এটা পেজ লাইক ক্যাম্পেইন দেখেন এক পেজ লাইক ক্যাম্পেইন এটা আমার কিন্তু অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে এখানে এবং এখানে রেজাল্ট হচ্ছে একশো পঁচাত্তর পেয়েছি আমি এই যে রেজাল্ট কিন্তু অলওয়েজ আপনাকে দেখাবে যে কোন রেজাল্টের এগেনস্টে আপনি ক্যাম্পেইনটা করেছেন মানে একশো পঁচাত্তর পেজ লাইক আমি পেয়েছি রিচ কত পাঁচ হাজার তিনশো চোদ্দ আর ইমপ্রেশন কত ছয় হাজার তিনশো পঁচাশি আমি আবারও রিপিট করছি আমি যে ক্যাম্পেইনটা রান করেছি ফেসবুকে সেটার রেজাল্ট হচ্ছে আমার একশো পঁচাত্তর এখন পর্যন্ত একশো পঁচাত্তরটা পেজ লাইক আমি পেয়েছি আমার সেই ক্যাম্পেইনটা রিচ হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো চোদ্দ জনের কাছে এবং ইমপ্রেশন পেয়েছে কত ছয় হাজার তিনশো পঁচাশি এবং কস্ট পার রেজাল্ট এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেন্ট হ্যাঁ অ্যামাউন্ট স্পেন্ট নাইন পয়েন্ট থ্রি জিরো ডলার রাইট এখন আমি আপনাদেরকে যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছি হোয়াট ইজ কল দ্য ইমপ্রেশন হোয়াট ইজ কল দ্য রিচ রিচ আর ইমপ্রেশনটা কি দেখেন রিচ হচ্ছে
সম্পূর্ণ ভাবে ভিউ করতেছে আপনার পোস্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভিউ করে আপনার কনসেপ্টটা সে পড়লো বা দেখলো বা ভিডিওটা দেখলো সেটা হচ্ছে কি রিচ বলতেছি আমরা এবং ওই কনটেক্স বা কন্টেন্টটা দেখে কেউ যদি কোনো রিয়াক্ট করে সেটাকে আমরা লাইক কমেন্ট বা শেয়ার যেটাই হোক না কেন একটা রিয়াকশন হতে পারে এটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি এংগেজমেন্ট হিসেবে রাইট আর ইমপ্রেশনটা কি ইমপ্রেশন হচ্ছে আমার এই অ্যাডটা যত মানুষের সামনে দিয়ে চলে গেল সেটা ফ্রেন্ডস অফ ফ্রেন্ড হোক পাবলিক হোক ফ্রেন্ড হোক যেটাই হোক যত মানুষের সামনে থেকে যে সোয়াইপ করে না মানুষ সারাদিন আমরা কি করি স্মার্টফোনে সোয়াইপ করতে থাকি উপরের নিচে এই যে আপনার সামনে থেকে যা কিছু চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু কাউন্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা পোস্টে আপনার ইমপ্রেশন আছে আমি যদি আমার কথা বলি আমি এনালো মন না আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যখন আমি ব্যবহার করি আমার সামনে থেকে যত পোস্ট চলে যায় সবগুলো একটা একটা ইমপ্রেশন পায় যেগুলো আমি একটু ক্লিক করে দেখি বা একটু সময় নিয়ে দেখি যে পোস্টটা কি ওইটা হচ্ছে রিচ আর ওইখানে যদি আমি লাইক কমেন্ট বা শেয়ার কিছু একটা করি সেটা হচ্ছে এংগেজমেন্ট এটা যদিও ফার্স্ট ক্লাসের লেসন বাট আমি আপনাদের আর একটু ক্লিয়ার করে দিলাম এই ক্লাসটাতে তো আমার কথা হচ্ছে এই যে আমরা এখন ফাইবারে আছি ফাইবারে গিক্সে আছি ফাইবারে গিক্সে আমরা আছি এইখানে মূলত ইমপ্রেশনটা কি সেম থিং যে আমার এই গিকটা দ্যাট মিন্স গুগল অ্যানালাইটিক্স অ্যান্ড ওয়েব মেজারমেন্ট সিস্টেমের এই গিকটা কতজন মানুষের সামনে থেকে চলে গেল এটা হচ্ছে তিনশো উনআশি জন এবং দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে এরপরে হচ্ছে ক্লিক যে কয়টা ক্লিক আমি উইন করেছি কয়টা ক্লিক এসেছে খুবই মজার একটা বিষয় যে আমার এই গিকটা তিনশো উনআশি জন মানুষের সামনে থেকে চলে গেছে এবং হতে পারে হতে পারে না ম্যাক্সিমাম হওয়ার সম্ভাবনায় তারা বায়ার বা অনেকে ভিজিটর হতে পারে ইটস কল দা ডিফারেন্ট থিং বাট বায়ার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তার ভিতর পাঁচজন ব্যক্তি তারা কিন্তু আমার এই গিগে ক্লিক করেছেন এবং এটা কত দিনে লাস্ট থার্টি ডেজ লাস্ট তিরিশ দিনের ঘটনা আমি যদি এখান থেকে লাস্ট কি বলে সেভেন ডেজ দেই তাহলে আপনি লাস্ট সেভেন ডেজ এর রেজাল্ট দেখতে পাবেন এখানে এই যে লাস্ট সেভেন ডেজ এ দেখেন মাত্র চুরাশি ইমপ্রেশন আর ক্লিক করেছে মাত্র চারটা ঠিক আছে যেটাই হোক আপনি এখান থেকে কিন্তু রেজাল্ট দেখতে পাবেন লাস্ট টু মান্থস দেখতে পারবেন চাইলে এনিওয়েজ ডিফল্ট ভাবে থাকে হচ্ছে লাস্ট থার্টি ডেজ তো এখানে আমি তিনশো উনআশি ইমপ্রেশন একশো বিশ ইমপ্রেশন একশো তিরাশি দুইশো পাঁচ এবং ক্লিক পাচ্ছি যথাক্রমে পাঁচ সাত চার পাঁচ রাইট বাট জিরো অর্ডার কোনো অর্ডার কিন্তু আমার ছিল না ঠিক আছে তো এটার রিজনটা কি এটা অলরেডি আমি ব্যাখ্যা করেছি আবারও ব্যাখ্যা করছি কারণ আসলে আমি ফাইবার অ্যাক্টিভ না দ্যাট ইজ দ্য অনেস্ট অপিনিয়ন আমি ফাইবার অ্যাক্টিভই না আমার লাস্ট ওয়ার্কটা ছিল এক বছর আগে মেবি এর ভিতরে আমি আসলে ফাইবারে খুব বেশি কাজ করছি না কেন করছি না এটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন আজকের সেশনের পরে এনিওয়েজ ইটস কলড ইমপ্রেশন আমাদের ফাইবারেই কিন্তু বলছে যে তোমাকে ইমপ্রেশন প্লাস হচ্ছে তোমার এই গিগস গুলো তোমাদের কি করতে হবে মানে এই ইমপ্রেশন বাড়াতে হবে এই ক্লিক গুলো বাড়াতে হবে এই অর্ডার বাড়াতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা সিস্টেম বলতে পারেন ফাইবারই বলছে যে তুমি এইটা প্রমোট করো তোমার ইমপ্রেশন গুলো বাড়াও এখন প্রধান শর্তই হচ্ছে যারা আমাকে এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছেন যে ভাই আমার ইমপ্রেশনটা কিভাবে বাড়াবো তাদের তাদের জন্যই মূলত আজকের আমাদের এই সেশনটা প্লাস হচ্ছে ইমপ্রেশন যদি না বাড়ে দেখেন আজকে কিন্তু আপনারা যারা গিগ ওপেন করেছেন তারা তো অবশ্যই দেখতে পাবেন যারা ইন ফিউচারে করবেন এই ইমপ্রেশন যেটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইটস নাথিং ট্রাস্ট মি ইটস নাথিং এই পরিমাণ ইমপ্রেশন কখনোই আপনি সেখান থেকে কাজের আশা করতে পারেন না ইমপ্রেশন থাকতে হবে সর্বনিম্ন টেন কে প্লাস আই রিপিট দ্যাট থিং আপনার টোটাল প্রোফাইলে চারটা পাঁচটা ছয়টা যে কয়টা গিগ থাকুক এই সবগুলোর যোগফল যদি টেন কে প্লাস থাকে আপনি সেখান থেকে টেন কে মানে কি দশ হাজার দশ হাজার প্লাস যদি থাকে কখনো বা এক একটা সিঙ্গেল গিগের ইমপ্রেশন যদি আপনি এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার পান সেখান থেকে আপনি দেখবেন কত মানুষ ক্লিক করলো অ্যাকচুয়ালি হিসাবটা করা হয় ক্লিক থেকে যে আমার প্রোফাইল দ্যাট মিন্স আমার গিগ কতজন ওপেন করেছে বাট অর্ডার না দিয়ে চলে গেছে তার কারণ কোনো না কোনো কারণ ছিল আমার গিগটা হয়তো বা ঠিক নেই বা সামথিং লাইক দ্যাট বাট এই পাঁচটা সাতটা ক্লিকসে কখনো আপনি অর্ডার উইন করতে পারবেন না তো তার মানে কি আমাদের এগুলোর ইমপ্রেশন এবং ক্লিক বাড়াতে হবে সেইটার এগেনস্টে আমরা কি করতে পারি সেই সেই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আমাদের এই ডিসকাশনটা আমরা আজকে কন্টিনিউ করছি তো প্রথমে যে বিষয়টা আমি বলবো সে বিষয়টা হচ্ছে আপনি চিন্তা করে দেখবেন যে এটা কি কি ভাবে আমাদের এই গিগস গুলো আমরা কিন্তু প্রমোট করতে পারি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্লেসমেন্টে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় কিভাবে আমাদের এই গিগুলোর ইমপ্রেশন আমরা বাড়াতে পারি এবং মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা যারা আমাকে এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছেন আমি যদি আপনাদের এই গিগের লিঙ্কটা দেই এইখানে যতজন মানুষ এখন ক্লিক করবেন দ্যাট মিন্স আমি মনে
ইমপ্রেশন হিসেবে কাউন্ট হবে এবং সেই গিগগুলো কেউ পারচেজ করতে পারবে তো আমরা এখন আসল কথায় চলে আসি যে কিভাবে আসলে আমরা আমাদের এই ইমপ্রেশন বা ক্লিকস বাড়াতে পারি প্রথমত দেখেন আপনি এই গিগসগুলো শেয়ার করতে হবে আপনার বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং আমি লিঙ্কটা একটু কপি করি এই লিঙ্কটা কপি করা হয়ে গেল আমি প্রথমেই একেবারে জিরো থেকে যদি চিন্তা করি ফেসবুকে চলে যাই এখন ফেসবুকে লাইক এটা হচ্ছে কি আমার পার্সোনাল প্রোফাইল তাই না এখন আপনার কি মনে হয় যে এখান থেকে কি আসলেই আমি যদি বলি যে আমার প্রোফাইলে যদি আমি একটা পোস্ট করি এখান থেকে আমার ফাইবারে কি অর্ডার দিতে পারবে বলে আপনার মনে হয় এটা কিন্তু আসলেও মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা সম্ভব না ইটস ভেরি সিম্পল কেস এটা সবাই জানি আমরা যে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আসলে ফাইবারের বায়ার কেউ নাই এটা কিন্তু মোটামুটি সত্য কথা বাট আসলে কি আমরা বায়ারদের বায়ার অর্ডার পাওয়ার জন্য শেয়ার করতে সেইটা না অনেস্টলি যদি বলি আপনার এখনকার অ্যাজ এ নিউবি আপনার কাজ হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আপনার ইমপ্রেশন এবং ক্লিক বাড়ানো এটাই হচ্ছে আপনার মেইন জব আমাদের ফাইবারে সুন্দরভাবে গিগসগুলো ওপেন করার পরবর্তী প্রথম কাজই হচ্ছে আমাদের ইমপ্রেশন অ্যান্ড ক্লিক বাড়াতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই গিগুলো শেয়ার করব কিভাবে শেয়ার করব আমরা প্রোফাইলে যাব এবং এই শুধু লিঙ্কগুলো শেয়ার করে দিব এইভাবে মানে আপনারা তো এইভাবে শেয়ার করতে অভ্যস্ত রাইট আমরা যদি আমি যদি বলি যে আপনারা গিগুলো শেয়ার করেন কিভাবে শেয়ার করবেন এইভাবে শেয়ার করবেন রাইট বাট না ডোন্ট ডু লাইক দিস এটা কখনোই কোনোভাবেই করব না এটা অবশ্যই আমাদের একটা প্রপার সিস্টেমের ভিতর দিয়ে আমরা যাব এবং সেইভাবে আমরা করব তো আমি একটু আবার প্রথম থেকে দেখাই আমরা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলো করতে পারি আমরা একটু আবার ফেসবুকে ঢুকছি ফেসবুকে আমি একটা এক্সাম্পল দিব আমার প্রোফাইল থেকে এবার চেষ্টা করছি সেটা একটু পার্সোনাল আইডি থেকে অনলিমি করে দেওয়ার আপনারা তো অবশ্যই যেটা করতে পারেন যে আপনাদের পাবলিক বা ফ্রেন্ড করে দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত বিষয় প্রাইভেসি ইস্যু তো আমরা যেটা করতে পারি দেখেন প্রথমেই আমি আপনাদের যে লজিকটা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনার এই যে গিকটা আছে এই রিলেটেড একটা ইমেজ অথবা এই ইমেজটাই যদি পসিবল হয় আপনি ইমেজটা ডাউনলোড করেন ঠিক আছে আমি একটু ইমেজটা দেখে নেই এটা যদি থাকে এটা সব থেকে ভালো হয় এই ইমেজটা আমি ডাউনলোড করে নিলাম যদি না থাকে আপনার কাছে এই ধরনের কোনো ইমেজ আমি যে ফ্রি সাইটগুলোর কথা বলেছি আপনাদের বিভিন্ন সময়ে বাট এখন আবারও বলছি আমার বলতে কোনো আপত্তি নাই সেটা হচ্ছে পিকজা বে আই হোপ যে এই সাইটটা আপনাদের অনেকেরই মনে থাকার কথা পি আই এক্স এ বি এ ওয়াই পিকজা বে অথবা পিকজেলস ডট কম পি পিকজেলস পিই এক্স ই এল এস পিকজেলস ডট কম এই দুইটা সাইট রয়েছে এই দুইটা সাইট আমি অলওয়েজ প্রেফার করি আপনি এখান থেকে বিশেষ করে পিকজা বেটা আমি বেশি পছন্দ করি পার্সোনালি তো আপনি এখান থেকে কি করবেন আপনি লেখেন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার ম্যানেজার ঠিক আছে এটা লিখে আমি একটু সার্চ করবো আপনি যা খুশি তাই দেখেন পৃথিবীতে এমন কোন কিওয়ার্ড নেই যে ওইটা লিখে আপনি কিছু না কিছু এখানে পাবেন না এবং আমি আসলেই প্রেফার করি আপনারা যতজন ইমেজ খুঁজেন গুগলে কেউ খুঁজবেন না গুগলে এই টাইপের ইমেজ আমাদের যে কাজের প্রয়োজনে যে ইমেজগুলো দরকার হয় গুগলে কখনো যাবেন না যাবেন হচ্ছে পিক যাবে অথবা পিক জেলস দেখেন এখানে বিভিন্ন কিছু এই যে দেখতে পাচ্ছেন না সুন্দর সুন্দর পোস্ট রাইট সো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এখন কি কিসাবে মানে কোন হিসাবে এটা আমরা খুঁজে বের করব আমার হিসাবটা অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে আমার গিকটা কি আই বিওর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তো আমার সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড একটা পোস্ট দরকার বা ব্যানার দরকার সেটা হতে পারে আমার গিগের ব্যানার আমি কিন্তু অলরেডি বলেছি এটাও চাইলে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা যদি সব আমি প্রেফার করি যে আপনি সুন্দর একটা কি বলে সুন্দর একটা ব্যানার আপনি চুজ করেন রাইট তো আমি ধরে নিলাম সেই ব্যানারটা হচ্ছে এটা জাস্ট ফর এক্সাম্পল আপনি আরও বাছাই করে আপনার পছন্দ মতো করে আপনি ব্যানার এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন কোনো আপত্তি নেই তো ইমেজটা একটু লোড হচ্ছে আমি ওয়েবসাইটটা বাকিটা কেটে দিচ্ছি পিকজেলস আপনারা একটু মাথায় রাখবেন আচ্ছা পিকজাবেতে কেন আসলাম তার অলওয়েজ মনে রাখবেন যে এটা ফ্রি একটা ওয়েবসাইট এই ইমেজের যিনি ওনার তার কোনো কমপ্লেন নাই যে এই ছবিটা কেউ ব্যবহার করতে পারবে কি পারবে না উনি কিন্তু এটা ফ্রি করে দিয়েছেন এবং এটাকে বলাই হচ্ছে ফ্রি ইমেজ সাইট সো আপনি এখান থেকে সাই এখান থেকে ইমেজ যদি ব্যবহার করেন আপনাকে গুগল ফেসবুক ফাইবার আপর কেউ আপনাকে ধরবে না কেউ আপনাকে কমপ্লেন করবে না যে তুমি এই ছবিটা কেন ব্যবহার করছো বাট আপনি যদি গুগল থেকে ছবি নেন এটা অবশ্যই কপিরাইট ইস্যুতে আপনি ধরা খেলেও খেতে পারেন তো দ্যাটস আমি প্রেফার করছি যে অলওয়েজ এই সমস্ত ফ্রি যে সাইটগুলো থাকে পিকজেলস এবং পিকজাবে এখান থেকে হাই কোয়ালিটির ইমেজ আপনারা ডাউনলোড করবেন এবং প্রসিডিউরটাও দেখে নিলেন তো আমরা যেটা করব আমরা ফেসবুকে প্রথম স্টেপটা দেখব আমি এখান থেকে আমি ব্যানারে যাচ্ছি এই যে এই ছবিটা আমরা এই মাত্র ডাউনলোড করলাম তো দেখেন আপন
এই ব্যানারটা যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া रिलेटेड কোনো কথাবার্তা এখানে বলা হচ্ছে রাইট এটা নিয়ে কিন্তু কোনো কনফিউজড হওয়া যাবে না বা ইররিলেভেন্ট কোনো ব্যানার দেয়া যাবে না সম্পূর্ণ রিলেভেন্ট একটা ব্যানার আপনি নিয়ে আসেন এরপর আপনি আপনার গিগে চলে যান দেখেন আপনার গিগে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু কথা আপনি লিখেছেন যেটা আসলে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করতে হেল্প করবে সো আমি প্রেফার করি ওই কথাগুলো আপনি কপি করে নিয়ে আসেন অথবা একটু কাস্টমাইজ করে দেন যেমন আমি যদি বলি আমি টোটাল জিনিসটা একটু কনসেপ্টটা এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম বা আমি পুরোটাই নিব কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এই গিগের ডিটেইলস যাকে বলে এটা আমি কপি করে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা কি বলছি ওয়েলকাম অফারিং ইউ ফুল টাইম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সলিউশন টু ইনক্রিজ ইওর অনলাইন প্রেজেন্স এন্ড হেল্প ইউ টু রিচ নিউ ফলোয়ার্স ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টেড ইন ইওর বিজনেস এনগেজ ইওর কমিউনিটি দিস ইজ ওয়ার উই কাম আচ্ছা এরপর থেকে আমরা এনগেজ ইওর কমিউনিটি এরপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে এত কিছু এখানে দিব না এখান থেকে আমি একটু কেটে দিলাম আপনারা শর্ট রাখার চেষ্টা করবেন এত কিছু কেন দিলাম না ওইটার কোনো রিজন নাই বেসিক্যালি আমি শর্ট রাখতে চাচ্ছি এই জন্য একটু কমালাম আই অলসো প্রোভাইড সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট লাইক ফেসবুক বিজনেস পেজ ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কড ইন ফ্রম ওয়ান উইক টু ওয়ান মান্থ হ্যাঁ এই ওয়ান উইক টু ওয়ান মান্থ এই কথাটা দেওয়ার দরকার না আপনি লিঙ্কড ইন পর্যন্ত ঠিক আছে যে আমি সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকি সার্ভিস আই অফার দেখেন কি বলছি সার্ভিস আই অফার আমি কি কি সার্ভিস অফার করে থাকি এইটা ওয়ান টু থ্রি ফোর করে লেখা আছে এটা কাটার কোনো দরকার নেই এটা এইভাবে সুন্দরভাবে থাকুক এরপরে আপনি কি করবেন দেখেন ফেসবুকের প্রেক্ষাপটে আমি বলছি এরপরে আপনি আপনার যে গিগের লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটা আপনি কপি করে নিয়ে আসেন এবং এটা অবশ্যই বিটলি দিয়ে শর্ট করবেন অথবা যে কোনো লিঙ্ক শর্ট আর সেটা শর্ট লিঙ্কার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আপনি লিঙ্ক শর্ট করবেন বাট অবশ্যই করবেন ফাইবারে সরাসরি লিঙ্ক আপনারা দিবেন না আপনারা একটা লিঙ্কটা শর্ট করে নিয়ে আসেন তো আমি লিঙ্কটা শর্ট করে নিয়ে আসলাম এবার আমরা লাস্টে কি রাখব যে ফর গেট আচ্ছা সরি নট ফর ফর মোর আপডেটস বা সরি ফর মোর ইনফো অ্যান্ড অর্ডার ক্লিক হেয়ার হেয়ার অথবা একটা হাইফেন দিয়ে আমি আমার এই লিঙ্কটা সুন্দরভাবে দিয়ে দিলাম কোন লিঙ্কটা ফাইবারের লিঙ্কটা ঠিক আছে এরপরে আপনি যেটা করতে পারেন ফেসবুকের জন্য অতটা ইফেক্টিভ না বাট অবশ্যই আমরা করব সেগুলো হচ্ছে কিছু হ্যাশট্যাগ প্রত্যেকটা স্টেপ মাথায় রাখেন যে আমি কিভাবে করছি হ্যাশট্যাগ গুলো কি হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এরপর আমি শুধুমাত্র লিখতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া এরপর আমি লিখতে পারি ডিজিটাল মার্কেটিং মোটামুটি ফেসবুকের ভাষায় যদি আমি বলি চার পাঁচটা মানে স্পেসিফিক এখানে লেখা আছে এরকম কোন কিওয়ার্ড যদি থাকে আপনি এখানে যেমন লিখতে পারেন কথার কথা আমি একটা ধরে নেই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এটাও হ্যাশট্যাগ হিসেবে দিতে পারেন সম্পূর্ণ লজিক্যাল এবং ওই হ্যাশট্যাগটা যেটাই দিবেন সেটার সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা আছে এরকম হ্যাশট্যাগ আমি যদি বলি পাঁচটা থেকে ছয়টা আপনারা দিয়ে দেন ঠিক আছে তো এরপরে কি করবেন জাস্ট সুন্দরভাবে এখানে পোস্ট করে দেন যদিও আমি পোস্টটা করছি না ওকে আই রিপিট দ্যাট থিং আমি কিন্তু পোস্টটা করছি না বাট আপনারা করে দিবেন আচ্ছা আমি পোস্টটা করেই দেখাই পোস্টটা আমি একটু অনলি মি দিয়ে করে ফেলি অনলি মি দিয়ে আপনারা পাবলিক দিয়ে অবশ্যই করবেন আমি পোস্ট করে দিলাম এখন এটা ইন্টারফেসটা কেমন দেখাবে এটা একটু দেখার চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে আমি আচ্ছা এ নাল মুন্না এই পোস্টটা করেছেন দেখেন উনি বলেছেন ওনার কথা এবং কোথাও কিন্তু উনি কিছু সেল করার চেষ্টা করেন নাই রিমেম্বার দ্যাট থিং আপনি কিন্তু এখানে অনেকে বলতে পারেন ভাই পার্সোনাল আইডি কি বলেন এটা কেন করব এটা নট ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট এটা কখনোই আপনার চিন্তা করার দরকার নেই আমি কি লিখলাম এটা জাস্ট টেক আউট করেন আমি বলেছি ওয়েলকাম অফারিং ইউ ফুল টাইম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজ যদি কারোর দরকার হয় তো আপনি কি কি সার্ভিস অফার করছেন এটা সবাই জানুক কোনো সমস্যা নেই যদি কারোর ভালো লাগে সেই লিঙ্কে ক্লিক করবে না হলে সে স্কিপ করে যাবে রাইট এটা কিন্তু কমন একটা প্যাটার্ন কমন একটা আলোচনা সো রিমেম্বার দ্যাট থিং ওকে তো এই কনটেক্সটা আমি সম্পূর্ণ কপি করে রাখবো আদার সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ফেসবুকেরটা ডান রাইট আমরা এবার চলে যাই টুইটারে টুইটার ডট কমে চলে গেলাম সেম ভাবে আপনার পার্সোনাল প্রোফাইল আপনি চলে যান এই যে আমার এনালো মন্না পার্সোনাল প্রোফাইল আমি চলে আসছি সেম ভাবে আপনি কি করবেন সেই ওই ইমেজটাই নেন কোনো আপত্তি নেই ওই ইমেজটা নেওয়ার পরে দেখেন আপনার কাছে অনেক টেক্সট আছে না লটস অফ থিং আপনার কাছে আছে বাট এই সমস্ত টেক্সটকে আমরা দিতে পারবো অবশ্যই অবশ্যই পারবো না তার কারণ টুইটার বলতেছে লিমিটেশন দ্যাট মিন্স হচ্ছে তুমি একশো
তাও আমরা রক্ষা পাবো না আরো কিছু কাটতে হবে যেমন এই যে সব রেড জোন চলে আসছে তার কারণ কি আমাদের লেখা বেশি হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখানে লিখছি ওয়েলকাম অফারিং ইউ ইউ ফুল টাইম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সলিউশন আচ্ছা দেখেন এখানে টিপস এন্ড ট্রিক্স কিভাবে আমরা খেলবো টুইটার নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি এখানে বিশেষ করে টিপস এন্ড ট্রিক্স অলরেডি আপনারা জানেন দেখেন টুইটারে দরকার হচ্ছে হ্যাশট্যাগ রিমেম্বার দ্যাট থিং টুইটার আপনাকে শো করতেই হবে হ্যাশট্যাগ এবং আমাদের যে লিঙ্কটা আছে লিঙ্কটা তো অলওয়েজ শো করতেই হবে সো এই দুইটা জিনিসকে পায়োরিটি আমরা দিব বাকি জিনিসগুলো অত পায়োরিটি না দিলে আপনার হবে যেমন প্রথমেই যে টিপস এন্ড ট্রিক্স আপনি করতে পারেন ফুল টাইমের পরে হ্যাশট্যাগ দিয়ে দেন প্রথমেই পোস্টের শেষে আমার যাওয়ার দরকার নেই প্রথমেই দিয়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়া এরপর আমি এখান থেকে যদি যাই সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট রাইট এই যে হ্যাশট্যাগটা আমি দিয়ে দিলাম এখন কথার অর্থ কি চেঞ্জ হলো কথার মিনিংটা কি চেঞ্জ হয়েছে হয় নাই দেখেন ওয়েলকাম অফারিং ইউ ফুল টাইম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট যে কেউ দেখলে বুঝতেছে যে এটা কিন্তু একটা কনটেক্স বাট এটার ভিতর কিন্তু আপনি চালাকি করে হ্যাশট্যাগটা ঢুকাই দিচ্ছেন রাইট সো সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট এইটা ম্যানেজমেন্টটা কেটে দিব এবং এখানে সলিউশনস টু ইনক্রিজ ইউর অনলাইন প্রেজেন্স রাইট অ্যান্ড হেল্প ইউ রিচ নিউ ফলোয়ার্স ইন্টারেস্টেড ইন ইউর বিজনেস আচ্ছা এরপরে আমরা দিব না তারপরে আই অলসো প্রোভাইড দেখেন এই আইটা আমরা আই অলসো না দিয়ে আই প্রোভাইড দিব তার কারণ এখানে আমি আইয়ের আগে কিছুই বলিনি ওইভাবে আই প্রোভাইড সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা আই প্রো আই প্রোভাইডের পরে এই সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট অলরেডি লিখেছে এটা লেখার কোনো দরকার নেই ফেসবুক দেখেন এখানে একটা গেম আমি খেলবো কি গেম সেটা আমি এখানে লিখবো যেহেতু মূলত ম্যানেজমেন্টের সার্ভিস আমার বা মার্কেটিং প্লাস ম্যানেজমেন্ট বোধ আমি হ্যাশট্যাগ ফেসবুক মার্কেটিং ঠিক আছে হ্যাশট্যাগ আচ্ছা এখানে মূলত কমা না দিলেও সমস্যা নেই হ্যাশট্যাগ গুলোর ভিতরে কমা না দিলেও কোনো প্রবলেম হয় না ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং ওকে এরপর আমি আবারও এটার উঠাই দিব আমি এখানে আবার টুইটার মার্কেটিং আচ্ছা টুইটার মার্কেটিং ঠিক আছে ইটিসি এই লিঙ্ক ইনটা এখানে শো করার কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা এটা আপনি দিয়ে দিলেন সুন্দরভাবে এরপর হচ্ছে এই ক্লিক না দিয়ে এখানে আপনি বলেন ডিটেলস লিখে আপনি লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন আর এই পিছনে এগুলো তো অবশ্যই দরকার নেই কারণ এগুলো এক্সিস্টিং হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে ডিজিটাল মার্কেটিংটা সর্বোচ্চ রাখতে পারি আমরা কারণ এটা ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরিতে বাকি জিনিসগুলো আমরা একটু কেটে দেওয়ার চেষ্টা করি দেখেন যে রেট কমতে আস্তে আস্তে তো আমরা জানি না ডিজিটাল মার্কেটিংটা পুরোটা রাখতে পারবো কি পারবো না আচ্ছা তো আমরা রাখতে পারছি না মেবি হ্যাঁ যদিও রাখতে পারি এটা রিস্কি হয়ে যায় আমরা রাখবই না তো কোনো সমস্যা নেই দেখেন আপনার হেলদি একটা কনটেক্স তৈরি হয়ে গেছে ইটস কলড হেলদি কনটেক্স আপনি দেখেন কি লিখলাম ওয়েলকাম অফারিং ইউ ফুল টাইম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস টু ইনক্রিজ ইউর অনলাইন প্রেজেন্স টু অ্যান্ড হেল্প ইউ রিচ নিউ ফলোয়ার্স নিউ ফলোয়ার্স ইন্টারেস্টেড অন ইউর বিজনেস আই প্রোভাইড ফেসবুক মার্কেটিং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং টুইটার মার্কেটিং ডিটেলস এইখানে শেষ আপনি এটা টুইট করে দেন সুন্দরভাবে লেট সি কেমনভাবে দেখায় এই যে হচ্ছে আপনার টুইট আপনার কিন্তু এই হ্যাশট্যাগ এদের কাছেও সহকারে কিন্তু আপনার যারা আছে আপনার সাথে কানেক্টেড তাদের সবার কাছে কিন্তু চলে যাবে আমরা একটু পোস্টটা দেখি তো দ্যাটস ওকে ফর অল আমরা বুঝতে পেরেছি কিভাবে আমরা ফাইবারে ব্র্যান্ডিং টুইটারে করতে পারি এবং এটা শুধু একটা এক্সাম্পল না আপনি আপনার যতগুলো গিক্স আছে এই একইভাবে আপনি কন্টিনিউসলি ব্র্যান্ডিং করেন বাট কখনোই সরাসরি লিঙ্ক শেয়ার করেন না এটা একটু দুই হাজার বিশ সালে আসলে এটা যায় না এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমি এখনো স্মার্ট অনেক ফ্রিলান্সারদেরকে দেখি সরাসরি তারা গিকগুলো শেয়ার করতেছে না ডোন্ট ডু লাইক দ্যাট ফাইবারের লিঙ্ক কখন মানে আপনি গিক সরাসরি শেয়ার করবেন না এটা আপনার পার্সোনালিটিতে আঘাত আনবে এটা মানে আমার কমপ্লেন এটা আমার কাছে আসলে ভালো লাগে না কখন এবং অ্যাজ এ ট্রেনার হিসেবে আমি কাউকে এটা প্রেফারও করি না সো এটা মাথায় রাখবেন টুইটারটা আমরা দেখলাম আপনি চলে যান লিঙ্ক ডিনে এবং মনে রাখবেন এতক্ষণ যা দেখলাম ফেসবুক টুইটার থেকেও আমি পার্সোনালি সব থেকে বেশি আপনাকে ইফেক্ট দিতে বলবো লিঙ্ক ডিনে এই কথাটা একটু কাইন্ডলি সবাই মাথায় ঢুকায় রাখবেন এবং কেন এটাতে আমরা সব থেকে বেশি ফোর্ট দিব এটা আলোচনা করার কিছু নাই উই নো ভেরি ওয়েল যে কেন লিঙ্কডিনটা আমাদের লাইফে এতটা প্রয়োজনীয় 
বিশেষ করে এই ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসেও সহ লোকাল মার্কেট প্লেসে জব পাওয়ার জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট সো আমি ফেসবুকের যে টেক্সটটা দিয়েছিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেই টেক্সটটা আমি কপি করে নিয়ে আসবো এবং এখানে কোনো চেঞ্জ নাই আমি আপনাকে কিছু চেঞ্জ করতে বলবো না কারণ লিঙ্কডিনে আপনার এই কথাগুলো বলতেই হবে আপনি সার্ভিসের কথাগুলো আপনাকে একটু সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করতেই হবে সো এটা আমি আপনাকে বাধা দিব না ফেসবুকের কনটেক্সটে যা লেখা সম্ভব আপনার কাছে মনে হয়েছে যা যা লেখা সম্ভব সেম জিনিস আপনি এখানে লিখে পোস্ট করে দেন ঠিক আছে লিঙ্কডিনে আমি পোস্ট করছি না কারণ এটা আমার জন্য একটু স্পর্শকাতর জায়গা তো আমি এটা আপনারা করে দেন সেম ভাবে ফেসবুকে যে পোস্টটা দিয়েছিলেন একই পোস্ট আপনি লিঙ্কডিনে এসে এভাবে সুন্দরভাবে পোস্ট করে দেন প্রয়োজন বোধে আরও দুই চারটা হ্যাশট্যাগ বাড়াই দেন কারণ লিঙ্কডিনেও হ্যাশট্যাগের কিন্তু ভালোই প্রচলন রয়েছে তো এই ধরনের ফাইবারের গিগ প্রমোশন রিলেটেড যে পোস্টগুলো থাকে আমি আপনাদের একটু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স যদি দেওয়ার চেষ্টা করি আপনি একটা হ্যাশট্যাগ বাড়াই দেন সেটা হচ্ছে ফাইবার এফ আই বি ই ডাবল আর ফাইবার আপনি বাড়াই দিয়ে দেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে আপনি আরেকটা মানে এইভাবে রিলেভেন্ট যেটা আপনার মনে ভালো লাগে বা রিচটা ভালো আছে বা আপনি জানেন যে এই হ্যাশট্যাগের আসলে বিস্তৃত অনেক বেশি সেই সমস্ত হ্যাশট্যাগুলো আপনি চাইলে লিঙ্কডিনে ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা আমি পোস্ট করে দিব ঠিক আছে তো দ্যাটস দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়াল অর্থে এই সমস্ত জায়গায় আমরা মূলত যদি শেয়ার করি এইটার বাদেও যদি আমি কথা বলি ইউটিউবের কথা বলতে পারি ইউটিউবে যে আপনি বিভিন্ন সেলিব্রিটি অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড যে কন্টেন্টগুলো আছে দেখেন আমি একটু এটা বলেই দিই আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে অনেকে কনফিউজ থাকবেন সো আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাচ্ছি ইউটিউবেও মার্কেটিং করাটা মোটামুটি লজিক্যাল আমার কাছে মনে হয় বাট আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে সে কোনটা মার্কেটিংটা দেখেন আমি যদি এখানে একটু লেখার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে হাউ টু এটা আমি কিভাবে বলবো এটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সো হাউ টু ম্যানেজ হ্যাঁ ম্যানেজ সোশ্যাল মিডিয়া ফর বিজনেস এই কিওয়ার্ডটা দেখে আমি সার্চ করলাম ভালো করে খেয়াল করেন আমি একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করেছি সেটা হচ্ছে হাউ টু ম্যানেজ সোশ্যাল মিডিয়া ফর বিজনেস এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন যারা এই মুহূর্তে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এই কিওয়ার্ডটা অ্যাকচুয়ালি কে লিখবে এটার আনসারটা আপনি আপনাকে দেন আমাকে দিতে হবে না এই যে হাউ টু ম্যানেজ সোশ্যাল মিডিয়া ফর বিজনেস এই কিওয়ার্ডটা কে লিখতে পারে একটু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন হ্যাঁ আনসারটা কি পাচ্ছেন আই ডোন্ট নো যেহেতু আমি সবাইকে শুনতে পাচ্ছি না বাট আমি বলে দিই আনসারটা কি হওয়া উচিত এটা আসলেই হওয়া উচিত যারা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার খুঁজতেছে অথবা কি বলে এই দায়িত্বগুলো কাউকে দিবে অথবা যাদের স্মল বিজনেস আছে আপনি ড্যামশিওর থাকেন এই এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে যারা খুঁজতেছে প্রত্যেকেই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার সলিউশন দরকার ট্রাস্ট মি প্রত্যেকেই হয়তো বা কেউ কাজ শেখার জন্য যাচ্ছে সেটার নাম্বার খুব কম বাট ম্যাক্সিমাম পার্সন এই সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের সলিউশনটা খুঁজতেছে এখন এটা আপনি জেনে আপনার এক্সাইটেড আপনি কেন হবেন তার কারণ হচ্ছে এখানে আমাদের মার্কেটিং এর কিছু প্রসিডিউর আছে লাইক আমি যদি প্রথমে আমাদেরকে মেকশিওর করতে হবে কোন ভিডিওর ভিউজ গুলো সব থেকে বেশি আপনার কিন্তু লাইক একশো দুইশো ভিউজ হয়েছে এক হাজার বা পাঁচ হাজার দশ হাজার খুঁজবেন না কখনোই এক লক্ষ প্লাস চিন্তা করবেন যেমন এটা নাইনটি সেভেন কে আছে বা নীল প্যাটেল উনি কিন্তু অনেক বড় একজন পপুলার ডিজিটাল মার্কেটিং এসিও স্পেশালিস্ট তো আপনি কি করতে পারেন এই সত্তর আশি নব্বই বা পঞ্চাশও যদি হয় পঞ্চাশের নিচে নামার দরকার নেই আপনি যেমন এটা সেভেন নাইনটি সেভেন কে ভিউজ আছে এবং মাত্র ষোলো মিনিটের ভিডিও দ্যাট ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং আচ্ছা অ্যাডগুলো চলে আসতেছে মূলত এনিওয়েজ ইট রিয়েলি ডিস্টার্বিং ইউটিউবে বর্তমানে দেখেন আপনি কি করতে পারেন অলরেডি আইডিয়া করতে পারতেছেন আপনি করবেন এখানে কমেন্ট এবং সে কমেন্টটা কি হওয়া উচিত আমি প্রথমে লিখব নাইস টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল আই এভার সিন একটু পাম্প গলা কথাবার্তা লেখেন কোনো সমস্যা নেই নাইস টিউটোরিয়াল আই এভার সিন প্লিজ হ্যাভ এ লুক টু সোশ্যাল মিডিয়া সলিউশনস ঠিক আছে সলিউশনস আমি লিখব লিখে এই যে আমার এই ফাইবারের লিঙ্কটা এটা শর্ট করে বিটলি দিয়ে আচ্ছা বিটলি আমি করেছিলাম কপি করি কপি করে আমি এখানে কমেন্টটা করে দিলাম ঠিক আছে আপনি কমেন্টটা করেন দেখেন কি হয় এই যে এনালো মুন্না কমেন্ট করেছে নাইস টিউটোরিয়াল আই ভেটসিন প্লিজ হ্যাভ এ লুক টু সোশ্যাল মিডিয়া সলিউশন এখন এই ভিডিওটা যারাই দেখতে আসবে এর পরবর্তী সময় তারাই কিন্তু দেখেন এখানে দেখতে পারবে যে কে কি কমেন্ট করলো এটা একটা লিঙ্ক তার মানে এটা একটু ভিজিবল এটা কিন্তু সবাই লিঙ্ক গুলো কিন্তু ভিজিবল থাকে একটু ডিফারেন্ট কালার তো অনেকেই ক্লিক করবে যারাই ক্লিক করবে তারাই কিন্তু কোথায় চলে যাচ্ছে আপনার সেই গিয়ে গিয়ে চলে যাচ্ছে সো এইভাবেও মার্কেটিং করা পসিবল এবং আমি রিকোয়েস্ট করবো করবেন ক
it's all about clicks you have to win the clicks impression barate hobe je kotha gulo amra bolchilam je gigs e jawar pore impression and clicks barano hocche apnar apatoto main job eta chhara kono job apatoto amader nai right so that is the thing i hope je bujhte perechen ei bhabe prottekta gig e different different image othoba ei image er bodle jodi apni ekta video dite paren eta aro best solution hoy so keu jodi content creator hon othoba video make korte paren kono software ba onno kichu use kore लाइक एक पावर पॉइंट टाइप प्रेजेंटेशन टाइप भिडियो भिडियोर कैपशन ए लिंक सरि नट लिंक इट्स कल कैपशन कैपशन भर अपना लिंक अपनी दिए पेंगे भलो भाव प्रोमोट हो ठीक है सो यहाँ हम मूलत सोशल मीडिया प्रमोशन कथा जो बीटापर बाकीगुल देखो ना बाटी किप्स एंड ट्रिक्स अपन दी जमन आपनारा सेम भाव अपना क्योंकि चाहले अपन ब्लग सीट थार कथा प्रत्येक ही ब्लग सीट गुलाते अपनारा এটা প্রমোশন করতে পারেন ব্লগে বিভিন্ন ব্লগে যে আপনি কমেন্ট করেন ঠিক আছে যারা বিশেষ করে যারা এস সম্পর্কে আইডিয়া আছে বা জানেন বিভিন্ন ব্লগ সাইডে গেস্ট পোস্ট হিসেবে বা ফোরাম পোস্ট হিসেবে কিন্তু আপনারা এই পোস্টিং গুলো আপনার লিঙ্ক সহকারে করতে পারেন অথবা এমনি এমনি হোক আপনি যে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল যে সাইট গুলো আছে ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড ব্লগ আছে যেখান থেকে প্রতিনিয়ত ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড কন্টেন্ট আপলোড করা হয় সেই সমস্ত জায়গায় যে আপনি ব্লগে কমেন্ট করতে পারেন ব্লগ ফোরাম পোস্টিং করতে পারেন আবার গেস্ট পোস্ট করতে পারেন এগুলো করে কিন্তু আমরা আমাদের ক্লিক গুলো উইন করতে পারি এবং এগুলোকে বলা হচ্ছে আউট অফ সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক আছে এরপরে কি কি হতে পারে যেমন আপনার পার্সোনাল যে ওয়েবসাইটটা আছে দেখেন আমি যদি বলি মন্নারুজ ডট কম এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট অলরেডি অনেকেই ভিজিট করেছেন এই মন্নারুজ ডট কম অথবা যে কোনো মানুষের পার্সোনাল যে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট থাকে অথবা আপনাদের যে ব্লগ সাইটটাই থাকুক কোনো সমস্যা নেই আমরা কিন্তু সবাই জানি যে ব্লগ সাইটের নিচে এখানে কিন্তু যে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক গুলো দেয়া থাকে আপনারা চাইলে এখানে আপনাদের ফাইবারের লিঙ্কটা আপনারা কিন্তু ইনক্লুড করে দিতে পারেন এবং এটা দেয়াটা বেটার বলে আমি প্রেফার করি এবং পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্র্যান্ডিং তো দেখালাম এই একইভাবে এই সমস্ত জিনিস আমরা আলাদা আলাদাভাবে করে মূলত আমাদের গিক গুলো প্রমোশন করতে হবে এবং এটা প্রতিনিয়ত করতে হবে আমি যেগুলো বলছি এটা একদিনের জব না দেখেন গত ক্লাসের সেশনে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ফাইবার গিগস ওপেন করতে হয় এটা একদিনের সেশন এটা আমি আপনাদের স্ট্রংলি বলতে পারি বাট কিভাবে আমরা গিগে প্রমোশন করব এটা কিন্তু কখনোই একদিনের সলিউশন না ইটস আ লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি আপনাকে অনেক দিন ধরে এই স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে সামনের দিকে আগাতে হবে সো আই হোপ যে এতক্ষণে আমরা ক্লিয়ার গিগ প্রমোশনগুলো আমরা কিভাবে করব এখন আমরা একটু কথা বলবো পাওয়ারফুল কমিউনিকেশন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে দেখেন আমাদের ফাইবারে গিগ ওপেন করা হলো সেগুলো আমরা প্রমোশন করলাম তাই না এখন কি কাজ এখন কিন্তু আমাদের অর্ডার চলে আসবে অ্যাকাউন্টে হ্যাঁ এবং সে অর্ডারগুলো কিভাবে আসে আমি একটু যদি দেখাই লাইভ এক্সাম্পল যেমন এই মেসেজ নামে একটা ইনবক্স কিন্তু আপনার মেসেজ নামে একটা ফাংশন আপনারা পাবেন অলরেডি আমি এটা সম্পর্কে বলেছি একটা হচ্ছে নোটিফিকেশন বাটন একটা হচ্ছে ইনবক্স বাটন এবং এই ইনবক্সে কিন্তু আপনার বায়ার আপনার সাথে কমিউনিকেট করে এবং দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বায়ার এখানে আমার সাথে কমিউনিকেট করেছে বিভিন্ন প্রজেক্ট পারপাসে এখন এই বায়ার গুলো বেসিক্যালি কি হয় দুইটা ভাবে আসে এক হচ্ছে সরাসরি আপনার সরাসরি আপনার প্রোফাইলে এসে আপনাকে কেউ সরাসরি এখানে ইনবক্স করবে যদিও সেটার পার্সেন্টেজটা খুবই কম এবং এটার আগে আমাদের অনেক কিছু করতে হয় বাট একটা সময় গ্যারান্টেড থাকেন যে আপনাকে কিছু করতে হবে না আপনি জাস্ট ব্র্যান্ডিংটা ঠিকঠাক মতো চালিয়ে যাবেন এমনিতে ইনবক্সে আপনি প্রচুর পরিমাণে সাড়া পাবেন রাইট বাট বিফোর দ্যাট আমরা যেটা বলছি যে পাওয়ারফুল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের যেটা দেখতে হবে দেখেন কি বলে একেবারে বিগিনিং থেকে আমরা স্টার্ট করছি বায়ারের সাথে কমিউনিকেশন বা বায়ার কমিউনিকেশন এইটার প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে ভাই আমাদের গিগ ওপেন করা হয়ে গিয়েছে আমরা ডলার দিয়েছি এত ডলার বেসিক এত ডলার প্রিমিয়াম বা স্ট্যান্ডার্ড এটা কোথায় সেল করব রাইট দেখেন প্রথমেই যেটা করতে হবে আপনাদের এই মোর নাম একটা বাটন আছে খেয়াল করে দেখবেন ফাইবার আপনার যখন আপনি সমস্ত গিগ গুলো আপলোড করে ফেলবেন মোর নাম একটা অপশন থাকবে বাট অবভিয়াসলি গিগ ওপেন না করলে তো থাকবে না খুবই স্বাভাবিক এই মোর বাটনের ভিতর বায়ার রিকোয়েস্ট নামে একটা অপশন থাকবে এখানে আমরা ক্লিক করব তো এটা শব্দের অর্থটা অনেকে বুঝতে পারতেছেন যে বায়ার রিকোয়েস্ট তাই না বায়ার কি আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে এখানে কিছুটা সেরকমই এই বায়ার রিকোয়েস্ট সেকশনটা এমন একটা সেকশন এই সেকশনে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে বলা হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্ট সেকশন এবং এই সেকশনে আপনি দেখতে পারবেন এখানে বায়ার রিকোয়েস্টে কি কি বায়ার রিকোয়েস্ট এখানে আছে মূলত কি করা হয় আমি এই সেকশনটা সম্পর্কে একটু বলি সবসময় আপনার এই পেজে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবেন টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন অ্যাজ এ নিউ বি হিসেবে বা অ্যাজ এ নতুন ফ্রিলান্সার হিসেবে আপনাদের প
ওনার অফারটা উনি যে অফারটা করেছেন এটাতে কতজন বিড করেছেন এখন পর্যন্ত আর ডিউরেশন কতদিন এবং বাজেট কত ঠিক আছে তো আমার ভেরি আনফরচুনেটলি এখন একটা মাত্র রিকোয়েস্ট অ্যাক্টিভ আছে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে প্রথমে এই ডেট হচ্ছে জুলাই দ্যাট মিন্স রাইট নাও এটা কিন্তু এখনকার এবং বায়ার হচ্ছে ইনি এনার নাম দেখাবেন অবশ্যই আপনাকে ওনার ছবি দেখাবে শুধু রিকোয়েস্ট কি নিডে জেট রেসপন্স কি বলে গেট রেসপন্স এক্সপার্ট নিনজা হু ইজ এক্সটেন্ড এক্সপিরিয়েন্স ইন ক্যাট রেসপন্স অ্যান্ড ইউ ক্যান সেট আপ অ্যান্ড ক্যান সেট আপ ডাইনামিক ফর্মস পেমেন্ট এপিআইস অটো রেসপন্স অ্যান্ড multiple conversion funnels my funnel is up and working but need to improve it and optimize it need a real pro to jai hok eta hoyto ba oneke ektu confused hoye jacchen ami ektu pore describe korchi ei proposal tate mane uni je kaaj ta cheyechen fiber er kache ar shei tate amader moto seller mane ami o ekjon seller ei account er khetre 7 jon byakti already bid korechen ei kaaj tate mane 7 jon bolechen je uni ei kaaj ta parben এবং উনি কাজটা দশ দিনের ভিতর ডেলিভার করতে হবে প্রজেক্ট ডিউরেশন হচ্ছে টেন ডেজ এবং বাজেটটা এখানে নট অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে এটা চাইলে বায়ার দিতেও পারে নাও দিতে পারে তবে মজার বিষয় হচ্ছে আমি আপনাদের এই প্রবলেমটা হতে পারে এইটা জেনে আমি অলরেডি একটা অপশন বি চিন্তা করে রেখেছিলাম দ্যাট মিন্স আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি একটা স্ক্রিনশট রেখেছিলাম আমি যদি দেখাতে পারি একটু বেটার হয় একটু সময় নিয়ে নিচ্ছে আমি কয়েকটা সেকেন্ড खुब मजर छ I have a food YouTube channel. ভালো করে বুঝবেন কি বলতেছে এবং প্রত্যেকটা বাই রিকোয়েস্ট আপনাকে সুন্দরভাবে পড়তে হবে আই হ্যাভ এ ফুড ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড নিড টু রিচ ফোর থাউজেন্ড কি বলে ওয়াচিং আওয়ার্স অ্যান্ড ওয়ান থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার প্লিজ ড্রপ এ মেসেজ অনলি ইফ ইউ ক্যান রিচ দ্য গোলস ইন ওন অর টু উইকস থ্যাংকস এবং উনি এই প্রজেক্টটার আমি যত আমি যখন এই ওনার এই বাই রিকোয়েস্টটা দেখেছি তখন পর্যন্ত একজনও বিট করে নাই জিরো ছিল ডিউরেশন ছিল মাত্র সাত দিন এবং বাজেট ছিল পঁচিশ ডলার ঠিক আছে এই যে প্রথমে আমরা আপনাদেরকে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম সেখানে কিন্তু বাজেট দেওয়া ছিল বাট এখানে বাজেট দেওয়া আছে যে পঁচিশ ডলার আপনি প্রজেক্টটা নিতে পারেন কি চেয়েছে উনি দেখেন যারা ইউটিউব মার্কেটিং শিখেছেন আমার সাথে আমি কিন্তু বারবার বলেছি যে এখানে মূলত একটা ইউটিউব চ্যানেল যদি আপনি সেই অ্যাডসেন্স বা সেখান থেকে আর্ন করতে চান ইউটিউব থেকে তাহলে আপনার চার হাজার ঘন্টা ওয়ার্কিং সরি ওয়াচ টাইম লাগবে এবং এক হাজার সাবস্ক্রাইবার কিন্তু মিনিমাম লাগবে এই সলিউশনটাই উনি মাত্র পঁচিশ ডলারে চাচ্ছেন এটা একটু হাস্যকর কারণ এটা পসিবল না সত্য কথা হচ্ছে আপনি মানে আপনি যদি চিন্তা করেন নর্মাল সেন্স এটা আসলে পসিবল না তো যাই হোক এটা নিয়ে আমাদের কোনো কমপ্লেন নাই এটা উনি দিয়েছেন ওনার ভালো লাগছে হয়তো বা এই বাজেটে অনেকে করবে বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এটা আসলে পসিবল বাট যে সমস্ত ওয়ে মেনটেন করতে হবে সেগুলো অ্যাজ এ ট্রেনার হিসেবে আমি আপনাদেরকে বলছি না বাট এই স্টেপগুলো যদি ফলো করে এই অ্যাকাউন্টে সাবস্ক্রাইবার এবং ওয়াচিং আওয়ার নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অ্যাকাউন্টটা কোনো দিনও মনিটাইজড হবে না তো এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এরপরে আরও একজন বাই রিকোয়েস্ট এখানে আছেন আই এম এ বিগেনার ফর ড্রপ শিপিং ড্রপ শিপিং অন শপিফাই মাই স্টোর হ্যাজ ভিজিটার্স অ্যাবাউট টোয়েন্টি পিপল পার ডেজ অ্যান্ড নো সেল অর্ডার আই নিড টু ইম্প্রুভ দ্য নাম্বার ঠিক আছে এবং এটা উনি অফার তখন পর্যন্ত জিরো তিন দিন টাইম দেয় এবং পঞ্চাশ ডলার বাজেট ছিল ঠিক আছে তো আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই স্ক্রিনশটটা আমি নিয়ে রেখেছিলাম যাতে এই প্রবলেমটা আমাকে ফেস না করতে হয় তার কারণ খুবই স্বাভাবিক এটা কিন্তু প্রত্যেকটা সেকেন্ড আপডেট হচ্ছে এই যে বায়ো রিকোয়েস্ট যে সেকশনটা এটা কিন্তু প্রত্যেকটা এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ডে এই পেজটা কিন্তু আপডেট হচ্ছে কখনো কখনো আপনি অনেক পাবেন কখনো কখনো আপনি মোটেও পাবেন না আবার কখনো কখনো একই বায়ো রিকোয়েস্ট যেমন এই একই বায়ো রিকোয়েস্ট আমি দেখতে চাই লাস্ট ওয়ান আওয়ার ধরে তো এরকম হতে পারে আর এটার অনেক কারণ আছে এখানে মূলত আমার কয়েক শত আমি আপনাদের দেখাতে পারতাম যদি কিনা আমার অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভ থাকতো আমার অ্যাকাউন্টটা কিন্তু লাস্ট এক বছর ধরে অ্যাক্টিভ না এবং সেখানে কোনো বায়ার মানে কি বলে আমি কিন্তু কোনো প্রজেক্ট করিনি দ্যাট ইজ হয় বাট যারা রানিং আছেন আমি যদি বলি লেভেল অনও হতে হবে না আপনি যদি কন্টিনিউ মোটামুটি মাসে দুই চারটা প্রজেক্টও করেন আপনার এখানে অ্যাক্টিভ বায়ো রিকোয়েস্ট থাকবে মোর দ্যান হান্ড্রেড প্লাস এভরি সিঙ্গেল মিনিটে একশোটারও বেশি বায়ো রিকোয়েস্ট আপনার সামনে লাইভ থাকবে তো আমি একটু আলোচনায় ফেরত যাই মূলত বায়ো রিকোয়েস্টটা কি অলরেডি বলেছি আবার একটু শর্টলি ব্রিফ করি বায়ো রিকোয়েস্ট হচ্ছে এমন একটা জায়গা 
এই জায়গাতে বিভিন্ন বায়ার তাদের জবের পোস্ট গুলো দেয় জবের রিকোয়ারমেন্ট গুলো এখানে দেয় এবং তারা কত কত দিন আপনাকে সময় দিতে পারবে কত ডলার দিতে পারবে সেটা এখানে বর্ণনা করে আপনার কাজ কি দেখেন এই অনেকের প্রশ্ন আছে যে ভাই এটা কি এটা কেন আসলো দেখেন এইটা কেন আসলো এটার এক্সাম লজিকটা হচ্ছে আমি কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট যদি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই আপনারা দেখবেন যে আমার অ্যাকাউন্টে শুধুমাত্র আমি কিন্তু শুধুমাত্র ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিলটা দিয়ে আমার অ্যাকাউন্টটা আমি শুরু করিনি আমার আরও বেশ কয়েকটা স্কিল দেওয়া আছে তার ভিতর ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টও দেওয়া আছে যদিও সেটা ডিফারেন্ট একটা স্টোরিজ বাট কিছুটা পারি বলতে পারেন যে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া রয়েছে এখানে আপনি দেখতেও পারবেন এসিও আছে ডিজিটাল মার্কেটিং বাট বেশ কিছু স্কিল আমার অ্যাড করা আছে ডিজাইন রিলেটেড সো দ্যাটস ওয়াই মূলত এটা আসছে তো এই কারণে কিন্তু বায়ার রিকোয়েস্টগুলো ওই টাইপের আসবে যেমন এখানে আমার একটা গিগ আছে পজ করা ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে ওয়ার্ড প্রেসের কারণে মূলত এটা আসবে সো আপনার এক্সাক্টলি আপনার গিগুলো যে কারণে যে সাইটের বা যে নিশের অথবা যে ইন্ডাস্ট্রির এবং আপনি যে স্কিলগুলো অ্যাড করেছেন আপনার প্রোফাইলে ওগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যে এখানে বায়ের রিকোয়েস্টগুলো কি আসবে বা কিভাবে আসবে এবং আমরা অ্যাজ এ নিউবি হিসেবে যদি ধরে নেই যে এটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোনো প্রজেক্ট যদি এটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর না আমাদের কাজ হচ্ছে দেখেন এখানে একটা শর্ট মেসেজ দিচ্ছে টেন অফার লেফ টু ডে মানে আপনি প্রত্যেক দিন দশটা করে অফার সেন্ড করতে পারবেন মানে আমি বায়ারকে অফার করতে পারবো ঠিক আছে সো আমি একটা এক্সাম্পল দিব এখানে যে সেন্ট অফার নামে একটা মানে বাটন রয়েছে এই বাটনে আমরা ক্লিক করব এই বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে ফাইবার আরও একবার একটা ওভারভিউ দিবে বলবে যে তুমি আসলে কি কাজটা পারবা যেমন উনি ওনার কাজের কি কি চেয়েছেন এটা কিন্তু আবার দেখাচ্ছে আমাকে যে নিডে গেট রেসপন্স এক্সপোর্ট তো এটা মূলত হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের কাজ বলবো আমি এবং এটা হচ্ছে ওনার কিছু ফানেল রিলেটেড বিষয় কিছু পেজ আছে যেখানে সাইন আপ ফর্ম টর্ম আছে এগুলো উনি আরো সুন্দরভাবে রেডি করতে চাচ্ছেন এই হচ্ছে ওনার কাজ মোটামুটি ওনার একজন ডেভেলপার দরকার সহজ কথায় যদি আমি বোঝাতে চেষ্টা করি এখন আমার কিন্তু ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে বা ডিজাইন নিয়ে কোনো গিগ কিন্তু লাইভ নাই ঠিক আছে তো দ্যাটস ওয়াই কিন্তু আমি এটাতে বিট করতে পারবো না বাট আপনারা কি করবেন আপনাদের সামনে কিন্তু এই রিলেটেড জিনিস আসবে না যদি আপনি ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট কোনো স্কিল যদি অ্যাড না করেন আপনার সামনে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কড ইন ইউটিউব গুগল অ্যাডওয়ার্ডস গুগল অ্যানালাইটিক্স লিড জেনারেশন ইমেল মার্কেটিং ব্লগার এই সমস্ত সলিউশন আপনার সামনে আসবে আপনি সেই সমস্ত প্রজেক্টে বিট করবেন এখন আমি ধরে নেই ইটস জাস্ট ফর এক্সাম্পল আই রিপিট এটা শুধুমাত্র এক্সাম্পলের জন্য আমি ধরে নিলাম যে এইটা এখানে বলা হয়েছে সেই ইউটিউবটাই যেটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম ধরে নিলাম যে এটা সেই প্রপোজাল তো আমাকে এখন কি করতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে আমার একটা গিগ সিলেক্ট করতে হবে দেখেন আমার চারটা গিগ আছে আমার ফাইবার অ্যাকাউন্টে আমি এক্সাক্টলি কোন গিগটা অফার করব এই বায়ারের এই জব পোস্টের এগেনস্টে আমি আমার কোন গিগটা অফার করব সেটা আমাকে এখান থেকে বলা হবে তো আমি যদি এখানে বলি আই উইল বিওর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার অ্যান্ড কন্টেন্ট ক্রিয়েটর তাই না এটাই তো মোটামুটি সিমিলার মনে হচ্ছে মানে আমার ওই যে ইউটিউব মার্কেটিং বা ম্যানেজমেন্ট যে করবো এটাই তো সিমিলার রাইট সোশ্যাল মিডিয়া মিনস তো ইউটিউবটা এটার ভিতরেই পড়ে তো আমি এটা সিলেক্ট করব ওইটাতে ক্লিক করার পরে দেখেন এই যে গিগটা চলে আসছে অটোমেটিক গিগের থামনেল দেখতে পাচ্ছেন ডেসক্রাইব ইউর অফার তার মানে হচ্ছে আপনার অফারটা আপনি এখন বায়ারকে ওনার যে জব পোস্টটা আছে ওইটার এগেনস্টে দিতে হবে ঠিক আছে এবং এইটাকেই মূলত বলা হয় যে ক্যাম এটাকেই মূলত বলা হয় বায়ের রিকোয়েস্ট টেম্পলেট এবং এই সেই টেম্পলেটটা আসলে কি এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি এটা নিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম মানুষের একটা নেগেটিভ চিন্তা ভাবনা আছে যে বায়ের টেম্পলেটটা আপনি দিয়ে দিবেন আমরা যা সেন্ড করব ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট আসলেই এইভাবে কোনো দিনও কাজ পাবেন না আপনারা যদি কোনো ফিক্সড টেম্পলেট ব্যবহার করেন তো তবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনার কিছু রেডিমেড টেম্পলেট থাকতেই পারে ইউটিউব সম্পর্কে ফেসবুক সম্পর্কে ইনস্টাগ্রাম সম্পর্কে বাট আমি অলওয়েজ প্রেফার করি যে আপনি টেম্পলেট গুলো রাখেন কিছু শর্ট নোট আপনি রাখেন তাতে কোনো আপত্তি নেই বাট টেম্পলেটটা সুন্দরভাবে বুঝে আপনি তারপরে সেন্ড করেন ঠিক আছে তো আমি এই ডেসক্রাইব ইউর অফার তার মানে আমি এখন যেখানে লিখবো ওইটাকে মূলত বলা হয় যে বাইরে আমি কি টেম্পলেট বা কি অফারটা সেন্ড করছি ঠিক আছে তো আমরা একটু দেখি কি লিখতে পারি আমরা কিন্তু আইডিয়া করে নিয়েছি যে এটা কিন্তু সেই ইউটিউবের প্রমোশনটা তাই না তো আমি এখানে কি লিখতে পারতাম আমি এখানে লিখবো হ্যালো হ্যালো দেয়ার হ্যালো দেয়ার কেন লিখবো তার কারণ তার নামটা আমি এখনো জানি না বা ফাইবার আমাকে দেখা নেই যে বাইরের নাম কি হ্যালো দেয়ার আই জা
properly এইটা হচ্ছে আমি যদি বলি আমার পার্সোনাল জায়গা থেকে এটা আমি অলওয়েজ লিখি অলওয়েজ লিখি এটা আমি আমি যদি বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাই তো হ্যালো देयर আই জাস্ট সয় ইওর রিকোয়ারমেন্ট এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি ঠিক আছে এটা সেন্টেন্স শেষ এরপর আমি লিখব ইউ नीड ইউ नीड 4000 आवर वाच टाइम আমি পুরোটা লিখব শর্টকাট না লিখে বায়ার শর্টকাট লিখতে পারে বাট আই এম পুরোটা লিখব কারণ এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট 4000 आवर वाच टाइम এন্ড 1000 সাবস ক্রাইব ক্রাইব বার অন ইওর ফুড ব্লগিং ফুড ব্লগিং YouTube চ্যানেল দেখেছেন আমি কত মানে কিভাবে লিখলাম এটা কিন্তু আমি সেই টেমপ্লেটটা কিন্তু মনে রেখেছি যে বায়ার কি চাচ্ছিল ঠিক আছে এরপর আমি যদি লিখি আই এম হিয়ার আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ ফর দিস প্রজেক্ট ঠিক আছে এটাও লিখতে পারেন অথবা এখানে লিখতে পারেন আই এম হেয়ার টু সাপোর্ট ইউ और आई एम हेयर टू रिच योर गोल ठीक है कि एक ही कथा अच्छा आई एम हेयर टू हेल्प यू आई एम हेयर टू हेल्प यू बच्चा एक लिखी बन दिस प्रजेक्ट दिस प्रजेक्ट ठीक है प्रजेक्ट कारण एक सींगल प्रजेक्ट नट प्रजेक्ट अच्छा तो এরপরে আমি কি লিখতে পারি আই ওয়ার্ক ওভার আচ্ছা এই আই ওয়ার্ক ওভার এটা এখানে লিখবো না গাইজ এখানে আপনি আপনার ইটা দিবেন আপনার পোর্টফোলিওটা দিবেন এটা লিখবেন যে প্লিজ হ্যাভ এ লুক প্লিজ হ্যাভ এ লুক অন মাই পোর্টফোলিও অন মাই পোর্টফোলিও অ্যান্ড পোর্টফোলিওর পরে আমি একটা হাইফেন দিয়ে আমার ওয়েবসাইটের फिल फ्री टू इनबक्स मी एंड विशेषम অলওয়েজ চিন্তা করি স্যার ম্যাম বললেই আমাদের বায়ার কনভিন্স হয়ে যাবে তারা আমাকে গাছগুলো দিয়ে দেবে নেভার থিঙ্ক লাইক দ্যাট এটা কোনো দিনও হয় না এটা যতবারই করেছে আমাদের প্রিভিয়াস যারা সিনিয়র ভাইয়া পুরা ফ্রিলান্সিং করেছেন তারাও ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সে শেয়ার হয়েছেন ইভেন আমি আপনাদের অ্যাজ এ ট্রেনার হিসেবে গ্যারান্টি দিতে পারি যে এই ধরনের শব্দ চয়ন অলওয়েজ আপনার জন্য খারাপ ভালো কিছু না আপনি হয়তো বা রেসপেক্ট করতে চাচ্ছেন কনভিন্স করতে চাচ্ছেন বাট বায়ারদেরকে স্যার বা ম্যাম বলে কনভার্সেন না করে যদি সম্ভব হয় আপনি নাম ধরে বলেন নাম যদি না জানেন হ্যালো দেয়ার ঠিক আছে বা শুধুমাত্র হাই হাই দিস ইজ মুন্না অ্যান্ড আই জাস্ট সো ইউর রিকোয়ারমেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি এই সেন্টেন্সটা রাখার চেষ্টা করবেন তার মানে হচ্ছে আমি তোমার রিকোয়ারমেন্টটা বা আমি তোমার জব পোস্টটা এইমাত্র দেখলাম এবং ঠিকঠাক বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ ইউনিট এবার ইউনিট লিখে আপনি এক্সাক্টলি বলে দিবেন যে ও কি চাচ্ছিল ওইটার সারাংশটা আপনি এক সেন্টেন্সে শেষ করে দেন আমি কিন্তু এক সেন্টেন্সে শেষ করে দিয়েছি ইউনিট 4000 hour watch our time and 1000 subscriber on your food blogging youtube channel ami kintu ekhane shudhumatro your youtube channel likhte partam but ei food blogging mane ki ami je or post ta thik thak porechi eta kintu ora amake mane ora amar content ta dekhle bujhte parbe je oh my god tahole tomar puro jinisho pore felechhe already thik ache it's not omg but she obosshoi obosshoi eta kintu positive ekta sign je apni tar kotha guloi abar take repeat kore bolchen so that she bujhte pare je amar জব পোস্ট আসলে এই সেলারটা পড়েছে এরপরে কি আই এম হেয়ার টু হেল্প ইউ হেল্প ইউ তারপরে হচ্ছে বাই 
ডান দিস প্রজেক্ট আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি এই প্রজেক্টটা শেষ করে প্লিজ হ্যাভ এ লুক অন মাই পোর্টফোলিও মন্নারুজ ডট কম এবার এখানে কথা আছে মন্নারুজ ডট কম এটা হচ্ছে একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট আপনার মানে এটা আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আপনার যদি এরকম মনে হয় যে ইউটিউব নিয়ে আমার একটা পেজই করা আছে আলাদা আমি আবারও রিপিট করছি আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে ইউটিউবের পোর্টফোলিও আলাদা শেয়ার করা আছে তখন আপনি ওই পেজের এক্সাক্ট লিঙ্কটা দ্যাট মিনস মন্নারুজ ডট কম স্ল্যাশ যেটা ওই পেজের লিঙ্কটা আপনি সরাসরি দিয়ে দেন এটা আপনার জন্য আরও বেশি বেটার ঠিক আছে অ্যান্ড লেট মি নো ফর ফার্দার ডিসকাশন তুমি এটা দেখো প্লিজ হ্যাভ এ লুক অ্যান্ড আমাকে জানাও পরবর্তী ডিসকাশনের জন্য অ্যান্ড ফিল ফ্রি টু ইনবক্স মি যে তুমি ফ্রি ফিল করতে পারো আমাকে ইনবক্স করতে কোনো সমস্যা নেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি আরও লিখতে পারেন যে আই অ্যাকসেপ্ট কাস্টম অর্ডার আই অলসো এক্সপেক্ট অ্যাকসেপ্ট কাস্টম অর্ডার এটা লিখতেও পারেন নাও লিখতে পারেন ইটস টোটাল অ্যাপ টু ইউ এইটা হচ্ছে একেবারে সিম্পল একটা কনটেক্সট এখানে কখনোই চিন্তা করবেন না যে আমি অনেক বড় কিছু লিখলাম আর সফল হয়ে গেলাম ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট ঠিক আছে কারণ যাদের পোর্টফোলিও থাকবে তাদের জন্য হচ্ছে এটা এবার আসেন যদি কারোর পোর্টফোলিও না থাকে তারা কি করবেন তারা তো অবশ্যই আপনাকে প্রমাণ করতে পারছেন না এতটুকু লিখে তাই না তখন আপনি কি লিখবেন তখন আপনি লিখবেন যে আপনি কিছু চ্যানেলের নাম এখানে বলে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনি কিভাবে লিখতে পারেন দেখেন প্লিজ ভিজিট দোস ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল প্রমোটেড প্রমোটেড বাই মি ঠিক আছে এরপর আপনি দু একটা লিঙ্ক দিয়ে দেন দু একটা চ্যানেলের লিঙ্ক যাদের নাই পোর্টফোলিও তাদের জন্য আমি বলতেছি অথবা এটাও করতে পারেন আমি আবারও কিন্তু অথবা বলছি মানে এইটা আর ওইটা দুইটা একসাথে করতে হবে এরকম কোনো কথা না অথবা আপনি আরো কি করতে পারেন আপনার ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আপনি এখানে শেয়ার করতে পারেন আপনি দুই চার লাইনে লিখতে পারেন যে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা কি আপনি কিভাবে কাজটা করতে চান যেমন আমি যদি লিখি আই উইল মেক এ প্রপার প্রপার স্ট্র্যা টেজি ফর গ্রো জি আর গ্রো ইউর ইউটিউব চ্যানেল লাইক আচ্ছা ইউটিউব চ্যানেল এরপরে আপনি নাম্বার ওয়ানে বলেন যে কি বলে ইউটিউব এসিও আপনি করে দিবেন বলতে পারেন মানে আপনার যদি স্ট্র্যাটেজির ভিতর থাকে আপনি বলতে পারেন যে ইউটিউব মার্কেট রিসার্চ করে দিবেন হ্যাঁ তারপরে আপনি বলতে পারেন যে লোকেশান বা লোকেশান না এখানে এটাকে এক কথায় বলে টার্গেটেড টার্গেটেড ভিজিটর্স and subscriber subscribers b e subscribers ঠিক আছে এরপর আরো কিছু মানে এটা কেন বললাম এটা কিন্তু অথবা সেকশন এটা কিন্তু যদি কারো পোর্টফোলিও থাকে এগুলো লেখার দরকার নেই যদি না থাকে আপনি এটা লিখতেই হবে তার কারণ আপনাকে কনভিন্স করতে হবে রিমেম্বার দ্যাট থিং আপনি কি করবেন অ্যাকচুয়ালি ওর চ্যানেলটা নিয়ে আপনি কি করতে চাচ্ছেন আপনি একেবারে বুলেট পয়েন্ট গুলো লেখেন এখানে অনেক ডিটেলসে লিখতে হবে না বুলেট পয়েন্ট গুলো আপনি সে প্রোপোজাল লেটার ভিতরে ঢুকে দেন দিয়ে আপনি কি করবেন আমি আর দিলাম না আমি জাস্ট এটা করলাম এরপর দেখেন টোটাল অফার অ্যামাউন্ট হ্যাঁ এবং এই অফারটাতে পঁচিশ ডলার ছিল রিমেম্বার দ্যাট থিং এই অফারটা কত ডলার ছিল পঁচিশ ডলার রাইট ইউটিউবের যে অফারটা আমরা দেখেছিলাম আপনি অ্যাজ এ নিউবি হিসেবে চেষ্টা করবেন এটা জাস্ট চেষ্টা এটা মানতে হবে এরকম কোনো কথা নেই আপনাদের একটা আইডিয়া যে নতুন সেলার হিসেবে আমাদের কিন্তু সেল করাটা এখন দরকার তাই না তো আমরা পঁচিশ ডলার যদি বাইরের বাজেট থাকে আমিও পঁচিশ ডলার যদি দেই আমার একটাও রিভিউ নাই একটা গিগো আমি সেল করি না আমাকে কি দিবে কাজটা দিবে না অবশ্যই সেখানে এক্সপার্ট যারা তাদেরকে দিবে তো আপনি এখানে চেষ্টা করবেন একটু কম রাখা সেই একটু কমটা কি আমি ধরেন টোয়েন্টি ডলার চার্জ করব টোয়েন্টি টু ঠিক আছে ধরে নিলাম আমি টোয়েন্টি টু ডলার প্রজেক্টটা করি এবং এটা কিন্তু শো করবে বা আপনি যখন বায়ারকে রিকোয়েস্টটা পাঠাবেন আপনার প্রপোজালটা আপনি পাঠাবেন এটা কিন্তু বাইশ ডলার আগে শো করবে তাকে কারণ ফিনান্সিয়াল ম্যাটার অলওয়েজ দ্য বেস্ট থিং তো বাইশ ডলার আমি অফার করলাম দেখেন ডেলিভারি টাইম শেষ চেয়ে ছিল কতদিনে সাত দিনে আপনি সেখানে সাত দিন দেন কোনো আপত্তি নাই চাইলে ছয় দিনও দিতে পারেন ওই যে আগের লজিকটা যে আমি একটু একদিন আগে ডেলিভার করব এটা হতেই পারে ছয় দিন বা সাত দিন সেম তো আমি ছয় দিন দিয়ে দিলাম যে বাইরে সাত দিনে চেয়েছিলাম আমি ছয় দিনে ডেলিভার করতে পারবো এইটা দিয়ে আমি এই যে সাবমিট অফারে যদি আমি ক্লিক করি আচ্ছা করেই ফেলি যদি এটা করা উচিত না আমার তারপর আমি করে ফেললাম কোনো সমস্যা নেই দেখেন আমি এই যে অফারটা যে সাবমিট করেছি এই যে সাতটা অফার ছিল এখন আটটা হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন এখন মজার বিষয় হচ্ছে আমি কি অফারটা করেছি এবং কিভাবে করেছি এটা কিন্তু লাইভ দেখা যাবে কিভাবে জানেন 
আমরা একটু আবারো যাই বাই রিকোয়েস্টে সেকশনটা একটু রিফ্রেশ করি বা ক্লিক করি নতুন ভাবে ঢুকি এই পেজটাতে আচ্ছা সো এখানে যে রিমুভ রিকোয়েস্ট মানে অলরেডি আমি রিকোয়েস্ট দিয়েছি বা যে সেন্ট অফার অলরেডি হয়ে গিয়েছে এটা কোথায় জমা হয়েছে এই যে দেখেন সেন্ট অফার হ্যাঁ এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে নাইন অফার লেফট টুডে তার মানে আজকে আমি দশটা অফার প্রত্যেক দিন প্রত্যেক চব্বিশটা ঘন্টায় আপনি এইভাবে দশজন বায়ারকে আপনি কি করতে পারবেন অফার পাঠাইতে পারবেন প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় প্রত্যেক এক দিনে আপনি দশটা করে অফার পাঠাতে পারবেন ফ্রি বায়ারকে কোনো সমস্যা নেই এবং আমি অলরেডি আজকে আজকে আমার নয় জুলাই আমি কথা বলছি আপনাদের সাথে আজকে অলরেডি আমি একটা অফার কি করলাম সেন্ড করে দিয়েছি এখন এই সেন্ট অফারে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখেন একশো চৌত্রিশটা দেখাচ্ছে দ্যাট মিনস আমার লাইফ টাইম অ্যাকাউন্টটার করার পরে একশো চৌত্রিশটা রিকোয়েস্ট এই অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো হয়েছে ঠিক আছে যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে ওনার এই যে বায়ারের নাম হচ্ছে ডন মার্ক ল্যান্ড এই বায়ার একটা প্রোপোজাল এখানে ওনার জব পোস্ট দিয়েছিল আমি সেখানে প্রাইস বাইশ দিয়েছিলাম এবং ছয় দিনে ডেলিভার করবো আমি এবং একটা প্রোপোজাল লেটারও লিখেছিলাম তাই না হ্যালো দেয়ার আইজার সয়োর করে কমে দেখতে পাচ্ছেন পুরো জিনিসটা কিন্তু লাইভ এরপরে দেখেন এই যে আরও একটা আমি প্রজেক্টে বিট করেছিলাম দশ ডলার একটা প্রজেক্ট দুই দিন টাইম লাইন এটা কিন্তু গুগল অ্যাডওয়ার্স এই যে গুগল অ্যাডওয়ার্স এর ক্ষেত্রে এখানে সুন্দরভাবে আমি একটা কনটেক্সট এখানে লেখার চেষ্টা করেছি রাইট তো একইভাবে এই যে আমি যতগুলো প্রজেক্ট এই পর্যন্ত বিট করেছি দেখেন অনেকে অনেক বড় ধরনের রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছেন একশো ডলারের প্রজেক্টও বিট করা হয়েছে দশ দশ তিরিশ হ্যাঁ অনেকগুলো প্রজেক্টে আমরা বিট করেছি এবং কাজও পেয়েছি কিন্তু ঠিক আছে সো প্রত্যেক দিন আপনি কি করতে পারবেন দশটা করে প্রোপোজাল আপনি কি করতে পারবেন সেন্ড করতে পারবেন এবং এই দশটা করে প্রোপোজাল সেন্ড করার মানেই হচ্ছে আমি যদি বলি দেখেন এগুলো কিন্তু সব রেকর্ডেড ঠিক আছে বাইরের কাছে কিন্তু যাবে বাইর আপনার প্রোফাইলটা অবশ্যই অবশ্যই ক্লিক করবে এবং আপনার প্রোফাইলটা দেখে যাচ করে আপনাকে কাজটা দিবে অথবা আপনাকে ইনবক্স করবে ঠিক আছে এই যে ব্যক্তিটা এই ব্যক্তি এখন আমাকে ইনবক্স করতে পারে এটা আশা আমি রাখতে পারি বাট যদি আমি তাকে এই অফারটা না করতাম তাহলে আমি কিভাবে আশা করি যে সে আমাকে খুঁজে পাবে তো দুইটা অপশন আমি আবারও রিপিট করছি কনফিউজ হয়ে যাওয়া যাবে না এক হচ্ছে আমরা বায়ারদেরকে খুঁজে পাবো কোথায় এই বায়ার রিকোয়েস্ট সেকশনে এখানে বায়াররা থাকেন তাদেরকে আমরা অফার পাঠাইতে পারি আরেকটা অপশন হচ্ছে বায়ার আমাদের এই মেসেজ সেকশনে এসে সরাসরি কখনো না কখনো সরাসরি ইনবক্স এখানে করে উইদাউট এনি টাইপস অফ জব রিকোয়েস্ট বা কোনো ধরনের বায়ার রিকোয়েস্ট ছাড়াই হ্যাঁ বাট সেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ সময় তার কারণ আমাদের অ্যাকাউন্ট কিন্তু এখন জিরো লেভেল এই অ্যাকাউন্টটা বুস্ট আপ করতে করতে একটা সময় আপনাদের এই বায়ার রিকোয়েস্ট সেকশন আসতেই হবে না এমনিতে আপনি অর্ডার শেষ করতে পারবেন আপনি ফাইবারে এত পরিমাণ অর্ডার পাবেন বাট তার জন্য আমাদেরকে প্রপার স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে ফাইবারে গাইডলাইন মেনটেন করে আমাদের কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে শেয়ারিং চালু রাখতে হবে প্রতিনিয়ত অর্ডার পেতে হবে আফটার দ্যাট সেই পর্যায়ে আমরা চলে যেতে পারবো ঠিক আছে তাই হোক যে আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা একটা প্রজেক্ট একটু দেখব প্রজেক্ট কি প্রজেক্ট ডিরিশন কি সাবমিট সেকশন কি মানে কাজগুলো আমরা কিভাবে পাই কিভাবে সাবমিট করি কাস্টম অফার কি এবং টাইম এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা তো এইটার জন্য যেটা করতে হবে দেখেন আমি আবারও প্রথম থেকে বলছি এইভাবে আমাদের আমরা যখন সেন্ট অফার সেন্ট অফার এরকম দশটা করে ফেলবো পসিবিলিটি আছে দুই তিনটা আমাদেরকে নক দিবে বা একটা দুইটা নক আপনি মেসেজে পাবেন ঠিক আছে এরপরে কিন্তু মূলত আমাদের কনভার্সন তৈরি হয় যেমন আমি যদি একটা কনভার্সন এখান থেকে দেখাই ঠিক আছে একটা কনভার্সন যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখান থেকে যদি এটা টার্মস অফ কন্ডিশন ভায়োলেট করছে ফাইবার কিন্তু তাদের বায়ার বা কোনো কি বলে কোনো প্রসেসই তারা স্ট্রেটলি বলছে যেগুলো শো করা যাবে না বা দেখাতে তুমি পারবে না তারপর আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এইটা হচ্ছে লাইক কনভার্সন উনি কি করছে ওনার হয়তো বা কোনো প্রজেক্টে আমি এরকম অফার সেন্ড করেছিলাম উনি যেটা করেছেন উনি হচ্ছে আমাকে আবার গেট ব্যাক করেছেন এবং ওনার সাথে আমি একটা প্রজেক্ট অলরেডি করেছি দেখতে পাচ্ছেন একটা গিগ এবং সেটা উনি মোটামুটি ডিসকাশন করেছেন এবং এটার আমি যদি বলি কেন বা কিভাবে স্টেপটা কিভাবে হলো স্টেপটা হচ্ছে সে আমাকে ইনবক্স করবে এবং দেখেন এইখানে যে আমি তার সাথে সমস্ত টেক্সটিং আমি করতে পারবো আমাদের কি বলে ম্যাসেঞ্জার যেভাবে থাকে আমরা সবাই ফেসবুকে চ্যাট করি হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করি একইভাবে আপনি এখানে কথাবার্তা আপনার সমস্ত কথা ও কিন্তু আপনাকে প্রশ্ন করবে বিভিন্ন বিষয় যে তুমি এটা পারো কিনা ওইটা পারো কিনা তোমার স্কিল দেখাও তুমি কি কি প্রজেক্ট করেছো এই সমস্ত কিছু কিন্তু আপনার কাছ থেকে সে দেখতে চাইবে এবং আপনি কিন্তু ভদ্রভাবে এবং সুন্দরভাবে তার প্রত্যেকটা জিনিসের রিপ্লে করবেন এবং আপনি যে আসলেই প্রফেশনাল সে
পোর্টফোলিওটা কিন্তু অনেক সময় বায়াররা দেখে না আপনি যদি পোর্টফোলিও লিংকটাও পাঠান অনেকে বায়াররা ক্লিক করে না বাট আপনার যদি কোনো স্ক্রিনশট নেওয়া থাকে আপনার যদি কোনো পিডিএফ নেওয়া থাকে আপনি কিন্তু সহজেই এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফাইল অ্যাটাচমেন্টের একটা জায়গা আছে এই ফাইল অ্যাটাচমেন্ট করে কিন্তু আমার যে কোনো ডেস্কটপ বা যে কোনো জায়গা থেকে আমি ইমেজগুলো নিয়ে কিন্তু আমি আমার বায়ারকে বা একসাথে অনেকগুলো কিন্তু এই যে ওপেন যদি করি এটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে এবং আমি কিন্তু বায়ারকে পাঠাতে পারবো বিভিন্ন ইমেজ বিভিন্ন পিডিএফ ফাইল পাঠাতে পারবো অথবা ভিডিও পাঠাতে পারবো এখানে বলেই দিচ্ছে যে ম্যাক্স ওয়ান জিবি এক জিবি আপনি পাঠাতে পারবেন সর্বোচ্চ ঠিক আছে তো এই যত ধরনের ইনফরমেশন দরকার এগুলো কিন্তু আমরা আমাদের বায়ারদের সাথে কনভার্সন তৈরি করে অনেকগুলো চ্যাটিং এর পরে কিন্তু ফাইনালি একটা অর্ডার আসলে পাওয়া যায় তো এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আমরা অনেকগুলো কনভার্সন এখানে করেছি এবং দেখেন আমিও এখানে বেশ কিছু স্ক্রিনশট অথবা ইমেজ আমি শেয়ার করেছি এবং সে কিন্তু দেখেছে দেখে একটা রেসপন্স আমাকে করার চেষ্টা করেছে এবং একটা প্রজেক্ট আমরা তার সাথে করেছি তো এইভাবে একটা কনভার্সন জেনারেট হয় এবং সেটা কি টপিক বেস লাইক সেটা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার হইলে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের গিক্স আপনি দেখান আপনি আপনার কি কি জানেন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সেগুলো একটু বলার চেষ্টা করেন অথবা পোর্টফোলিও দেখানোর চেষ্টা করেন কিছু প্রজেক্ট দেখানোর চেষ্টা করেন সো দ্যাট বায়ার আপনার প্রতি কনভিন্স হয় এবং মাঝে মধ্যে যেটা হয় যেটা আমরা একটু পরেই বলতাম যে আপনাকে কিন্তু এখানে অফার দিয়ে দেয় অথবা আমি এখানে একটু শেষ করে ফেলি কাস্টম অর্ডারটা কি দেখেন আমি এটার জন্য একটু আবারও আমার ফাইবারের আইডিতে চলে যেতে হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় ফাইবারে আপনার বায়াররা আপনার এই যে প্যাকেজগুলো আমরা করেছিলাম রাইট এই যে পঁচিশ ডলার পঁচিশ পাঁচ বা পনেরো ডলার রাইট এই প্যাকেজগুলো ওনারা সরাসরি পারচেস করে নেয় ঠিক আছে এবং আপনার গিগুলো উনি পারচেস করবে সরাসরি মানে বায়ার মডিউল থেকে যদি আমরা দেখি সরাসরি পারচেস করা যায় কিভাবে আমি আপনাদের লাইভ দেখাই সো দ্যাট আপনারা বুঝতে পারবেন ফাইবার ডট কম এরপর হচ্ছে ন্যাম ডিজিটাল যে অ্যাকাউন্টটা আমরা ওপেন করেছিলাম মূলত দেখেন এই গিগটা আমরা গত ক্লাসে রান করেছিলাম আমি গিগে যদি সরাসরি ঢুকি আমি কিন্তু এখন বায়ার মোডে এই এই গিগটা আমি চাইলে পারচেস করতে পারবো কিভাবে এই যে কন্টিনিউ কন্টিনিউ টেন ঠিক আছে আমি যদি এটাতে ক্লিক করি আমাকে বলবে পেমেন্ট মেথডটাই তো অ্যাড করতে বলবে আমি কিন্তু আমি যেমন এই যে দেখেন আমি কিন্তু এই গিগটা কিনতে পারবো এখন ঠিক আছে এই গিগটা আমি এখন কিনতে পারবো দশ ডলারের বিনিময় এবং আমাকে বারো ডলার পে করতে হবে অ্যাজ এ বায়ার হিসেবে এই যে অর্ডার নাও তার মানে হচ্ছে সেম আপনার গিগটাও কিন্তু এরকম কেউ কিনে ফেলবে সরাসরি তো এইটাকে বলা হচ্ছে নর্মাল অর্ডার বা নর্মাল ডেলিভার্ড বাট কাস্টম অর্ডার কি দেখেন কাস্টম অর্ডার যদি বলি আপনার এই যে পঁচিশ ডলার কোনো একজনের কাছে উনি যেমন কি করবো আমি পঁচিশ ডলার ম্যানেজ টু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টু পোস্ট ডেইলি ফর সেভেন ডেজ সাত দিন আমি করে দিব প্রত্যেক দিন দুইটা পোস্ট করে পঁচিশ ডলার আপনি আমাকে দিবেন এখন একজনের বাজেট কম বা আপনার সাথে কনভার্সন করতে করতে সে বললো যে দেখো আমার এত বাজেট নেই আমার বাজেট হচ্ছে টোয়েন্টি ডলার তুমি যদি টোয়েন্টিতে করো তাহলে বলতে পারো তাহলে আমি তোমাকে অর্ডারটা দিব তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে সেল করবেন তার কারণ আপনার কন্টিনিউ প্রাইস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভের নিচে বায়ার কিন্তু আপনাকে অর্ডার দিতেও পারছেন না আপনিও নিতে পারছেন না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি কাস্টম অফার পাঠাতে পারি ঠিক আছে মনে করেন এই বায়ারের সাথে আমার ওই গিগটা যদি টোয়েন্টি ডলারে ফাইনাল হয় তাহলে আমি কি করব এই যে ক্রিয়েট অ্যান্ড অফার নামে একটা অপশন থাকবে ক্রিয়েট অ্যান্ড অফার এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে আপনার বায়ারের কনভার্সন বায়ার যদি আপনাকে কনভিন্স করে ফেলে বা আপনারা দুইজনই যদি অ্যাগ্রি হন যে আপনি কম ডলারে কাজটা করবেন শুধুমাত্র সেই সমস্ত জায়গায় যে আমরা এটা করব ক্রিয়েট অ্যান্ড অফারে ক্লিক করব ক্রিয়েট অ্যান্ড অফারে ক্লিক করছি আমরা এরপরে যেটা আসবে আচ্ছা এটা একটু ডিলে করে আসতেছে কিনা আই এম নট শিওর যদিও তাড়াতাড়ি আসার কথা আচ্ছা একটু রিফ্রেশ দিই আমরা না ওকে সো আমি আবারও ক্লিক করি একটু ক্রিয়েট অ্যান্ড অফার আচ্ছা সো সরি ক্লিকে ইস্যুস ছিল দেখেন ক্রিয়েট অ্যান্ড অফারে ক্লিক করলে এখানে বলতেছে ক্রিয়েট এ কাস্টম অফার তাই না নর্মালি যে প্যাকেজগুলো আমাদের অফার করা আছে এখন আমি কাস্টম অফার দিতে পারবো কাস্টম অফার মানে হচ্ছে আপনার ইচ্ছা মতো প্যাকেজ আপনি সেল করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ফাইবার এটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন করবে না তো এটা কোন গিগটা আমি কাস্টম অফারে সেল করবো এই যে এই গিগটা আই বিওর সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার তো আপনি এখানে ডেসক্রাইব ইউর অফার এটা আপনি লেখেন যেমন সে কি বলেছে সে বলেছে যে তার একটু ডলার ইস্যুজ আছে তাই তো বা কোনো একটা ডিল আপনার ভিতরে রয়েছে আপনি এখানে একটু লেখেন যে আই উইল ম্যানেজ your social media for seven days
অলওয়েজ মনে রাখবেন যে আপনি যে অফারটা পাঠাচ্ছেন বা যে লেখাটা দেখছেন এটা কিন্তু ফাইবারের কাছে ভিজিবল থাকে সো কোনো দিন যদি কোনো অর্ডার নিয়ে ঝামেলা হয় ফাইবার কিন্তু আপনি এটা ডকুমেন্ট হিসেবে শো করতে পারবেন যে আমার এই অফার ছিল এটা আমি ডিল করছি এটা সো এক্স্যাক্ট ডিলিংসের বিষয়টাই আপনি হচ্ছে অফারে সুন্দরভাবে লিখবেন আচ্ছা নিয়ে এখানে বলতেছে ওয়ান ডেলিভারি ডেলিভারি ফিনিশ প্রজেক্ট আর মাইল স্টোন দেখেন দুইটা ভাবে আমরা মূলত আমাদের গিগুলো সেল করতে পারি মাইল স্টোন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে একটু বড় প্রজেক্ট যারা করে লাইক একশো ডলার প্রজেক্ট যারা করে যে কিছু স্টেপ বাই স্টেপে এটার কিন্তু গ্যারান্টি নিয়ে আসলে বায়ার প্রজেক্ট মানে ওয়ান টাইম পেমেন্ট না ইটস লাইক যে তুমি ধরেন আমি একটা কথা বলি যে মার্কেটিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট দুইটা কাজে যদি আপনার কখনো একটা বাইরের কাছ থেকে পান যে ঠিক আছে তুমি ম্যানেজমেন্ট করো মার্কেটিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একশো ডলার বাজেট তুমি ম্যানেজমেন্ট করবা তোমাকে আমি পঞ্চাশ ডলার দিব এরপরে মার্কেটিং করবা মানে দুইটা মাইল স্টোন আমি দিতে পারবো তো ওয়ান টাইম ডেলিভারিটাই ম্যাক্সিমাম হয় এখানে আর ওয়ান টাইম ডেলিভারি দেখতে পাচ্ছেন টোটাল অফার অ্যামাউন্ট কত আমি এখানে বিশ ডলার লিখবো বা বাইশ ডলার যেটা আপনার বাইরের সাথে ডিল ফাইনাল হয়েছে ডেলিভারি টাইম কত সেভেন ডেজ রাইট এটা নর্মাল আর যদি মাইল স্টোন হয় মাইল স্টোনে ক্লিক করবেন ফার্স্ট মাইল স্টোন ফার্স্ট মাইল স্টোনটা একটা নাম দিবেন সেটা হচ্ছে লাইক সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ এবং ডে যেমন টোটাল সাত দিনের প্রজেক্ট আপনি তিন দিনের পর একটা মাইল স্টোন দিবেন যেমন হচ্ছে বিশ ডলার ভিতর কথা কথা দশ ডলার আপনাকে দিতে হবে হ্যাঁ কেন করবেন এই কথাটা তার কারণ হচ্ছে যে সাত দিনের প্রজেক্ট তিন দিন পরে তুমি আমাকে দশ ডলার ই করবা আর চার দিন পরে আরো দশ ডলার দিবা টোটাল বিশ ডলারের প্রজেক্ট ঠিক আছে বিষয়টা হচ্ছে এরকম বাট এটা আসলে খুব বেশি কাজে লাগে না কেন এগুলো তারাই করে যারা একটু বড় ধরনের প্রজেক্ট করে তো আমাদের বিশেষ করে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ফিক্সড প্রজেক্ট গুলোই বেশি ঠিক আছে সো বড় প্রজেক্ট না সেটা বলবো না বাট ফিক্সড প্রজেক্ট গুলো বেশি হয় টোটাল অফার অ্যামাউন্ট টোয়েন্টি ডেলিভারি টাইম সেভেন ডেজ আপনার বাইরের সাথে যেটা কথা হবে কনভার্সন হবে ওই ওই অনুযায়ী সাজাবেন আপনি নাম্বার অফ রিভিশন দিবেন কি না সিলেক্ট দিতে পারেন ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যাস পিয়ার ইউর বায়ার কনভার্সন এগুলো দিয়ে আমরা কি করব সাবমিট অফারে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমি অবশ্যই ক্লিক করব না তার কারণে এই বাইরের সাথে আমার এই ধরনের কোনো ডিসকাশনই হয় নাই তো আপনি যদি সাবমিট অফারে দিয়ে দেন বাইরের কাছে চলে যাবে যে মুন্না তোমাকে একটা অফার পাঠাইছে সেটা হচ্ছে তুমি বিশ ডলারে মুন্নার সাথে কাজ করতে পারবা তো সে তখন অ্যাকসেপ্ট বাটনে ক্লিক করলে কি হবে অর্ডারটা স্টার্ট হয়ে যাবে এবং বাইরের কিন্তু পঁচিশ ডলার খরচ করতে হলো না সে সুন্দরভাবে আপনার সাথে কাজগুলো স্টার্ট করে দিতে পারবে ঠিক আছে আফটার কনভার্সন বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত রিকোয়ারমেন্ট থাকে অথবা আপনি হচ্ছে কাস্টম অফার যদি আমি বলি এইভাবে আপনি বায়ের রিকোয়েস্ট অ্যান্ড কাস্টম অফার মূলত এইভাবে আপনি কি করতে পারবেন পাঠাতে পারবেন এরপরে যে বিষয়টা আমরা যদি দেখি প্রজেক্ট ডিউরেশন অ্যান্ড সাবমিটের যে প্রসিডিউরগুলো থাকে যে ধরেন ভাই আমি কাজটা পেয়ে গেলাম সাত দিনের কাজ হ্যাঁ আর সেটা কোথায় থাকবে বা কিভাবে আমরা দেখতে পাব তো সেটার জন্য মূলত আমাদের প্রোফাইলে চলে যেতে হবে আবারও প্রোফাইলে একটু আমি আমার প্রোফাইলে চলে যাই আমার প্রোফাইলে চলে যাওয়ার পরে আচ্ছা একটু লোড নিচ্ছে কয়েকটা সেকেন্ড সময় নিচ্ছে আমি একটু আচ্ছা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সেকশন চলে আসতেছে দেখেন আপনারা অর্ডারটা পেয়েছেন কি না বা অর্ডার স্টার্ট হলে প্রথমত সেটা কিন্তু আপনাকে এই মেসেজ সেকশনে যে নোটিফিকেশন এখানে কিন্তু পপ আপ আসবে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যেখানে আপনার কিছু একটা আসছে মেসেজটা সেকশনে একটা মেসেজ আসবে ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে সেটা অর্ডার্স এই অর্ডার্স এর ঘরে ইনক্লুড হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্ডার্স এর ঘরে ইনক্লুড হয়ে যাবে আচ্ছা এই ট্যাপটা একটু ঝামেলা করছে আমরা আবার একটু অর্ডার্স এ ক্লিক করি এই অর্ডার্স এর যে সেকশনটা থাকে এই সেকশনের সাথে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যায় এবং সেখানে আপনি লাইভ দেখতে পারেন যে আমার কি কি অর্ডার্স রাইট নাও রয়েছে ঠিক আছে যেটাকে আমরা গত ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম ম্যানেজ সেলস নামে তো আপনার যদি অর্ডার লাইভ থাকে এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন এবং সেখান থেকে আপনি দেখতে পারেন যে আপনার প্রত্যেকটা অর্ডারের এগেনস্টে কত দিন কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড এটা কিন্তু আপনাকে শো করবে যে তোমার এই অর্ডারটা সাত দিন সাত দিন তারপরে হচ্ছে জিরো মিনিট জিরো আওয়ার্স জিরো মিনিট জিরো সেকেন্ড এইভাবে শুরু হয় এরপরে হয় ছয় দিন তেইশ ঘন্টা উনষাট মিনিট আটান্ন উনষাট আটান্ন সাতান্ন সেকেন্ড এইভাবে টাইমগুলো কমতে থাকে ঠিক আছে যদি আমি এখানে আপনাদের লাইভ দেখাতে পারছি না আই এম ভেরি সরি ফর দ্যাট থিং বাট এটা এইভাবে থাকে এখানে আপনি লাইভ দেখতে পারবেন যে অ্যাক্টিভ অর্ডার আপনার ক
এটা কিন্তু আসলে বড় একটা পাওয়া আপনাদের জন্য হাউ টু সাবমিট হাউ টু সাবমিট আ ওয়ার্ক অন ফাইবার ঠিক আছে এটা যদি আমরা একটু লিখে সার্চ করি কিভাবে আমরা অর্ডারটা জমা করব এটা আমি দেখতে পারবো আমি একটু দেখি বেশি ভিউজ কোনটা আছে এটাতে আছে তো আমি একটু প্রথমে মিউট করে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি ফাইভ প্রচুর পরিমাণে অ্যাড দিচ্ছি ইউটিউবে ইদানিং আসলে কি বলবো এনিওয়ে সো আমরা একটু দেখি কোথায় আমরা ছিলাম কিভাবে একটা অর্ডার আমরা সাবমিট করবো রাইট তো দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছিলাম ওই জিনিসটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন আমি যে কথাটা বলছিলাম আপনার একটা অর্ডার শুরু হওয়ার পরে আমি আবার জিরো থেকে একটু বলি আপনার একটা অর্ডার শুরু হয়েছে ধরেন এই যে একদিন মানে এইভাবে তো দেখাবে আপনি তো কাজ করতে থাকবেন ইন দ্য মিন টাইম তো আপনি কাজ করতে থাকছেন আপনাকে ফাইবার দেখাবে তোমার একদিন চার ঘন্টা ছয় মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাকি আছে এই প্রজেক্টটা জমা দিতে এবং এই যে উপরে ডেলিভারি ওর ওয়ার্ক আপনি অলওয়েজ দেখবেন ওই প্রজেক্টে বা ওই অর্ডারে আপনি ক্লিক করলেই দেখতে পারবেন যে ডেলিভারি ওর ওয়ার্ক অলওয়েজ একটা বাটনটা ওপেন করা থাকবে কারণ সে আপনাকে অলওয়েজ দিতে বলতেছে তুমি অর্ডারটা জমা দাও অর্ডারটা জমা দাও ঠিক আছে তো এখানে যে কি কি বিষয় আছে ও একটা যে মূলত এটা গ্রাফিক্স এর একটা কাজ সে জমা দিচ্ছে এনিওয়েজ আমরা যেটা করব কিভাবে জমা দেয় এই জিনিসটা আমরা একটু দেখব তো মূলত হচ্ছে ডেলিভারি ওর ওয়ার্ক এই বাটনটাতে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে দেখেন আচ্ছা ও যেটা করতেছে এটা হচ্ছে একটু প্রিভিয়াস এ চলে গেছে আমরা একটু সামনে আগাই যাই আচ্ছা একটু আমরা আবার একটু পিছনে চলে আসছি আবার একটু প্রথমে যাই আপনি ডেলিভারি ওর ওয়ার্ক এই সেকশনটাতে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনাকে আপলোড করতে পড়বে রাইট এই যে আপনি এই যে অর্ডার যে বাটনটা থাকবে এটার একেবারে শেষে চলে আসবেন যখন আপনি ওই যে অর্ডারের যে এটা ছিল স্কল করতে করতে যখন নিচে চলে আসবেন এই যে ডেলিভার নাও নামে একটা অপশন থাকবে ঠিক আছে দুইটা জায়গা থেকে আমি আবারও বলছি ডেলিভার ইউর ওয়ার্ড ডেলিভার ইউর অর্ডার অথবা ডেলিভার নাও দুইটা বাটন থেকে আমরা মূলত কি করতে পারি আমাদের ডেলিভারটা জমা দিতে পারি এখন কথা হচ্ছে এই যে ভিডিওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউটিউবে এটা কিন্তু একটা গ্রাফিক্স রিলেটেড কন্টেন্ট এবং গ্রাফিক্স এর কাজ জমা দিতেছেন তো সেই ক্ষেত্রে কি করবেন বা আপনারা কি করবেন দেখেন দুই পক্ষের কথাই সেম আমি আগে দেখি কিভাবে জমা দেয় এরপর আমি বলতেছি এই ডেলিভার নাও এই বাটনটাতে কি করলো ওরা ক্লিক করবে ডেলিভার নাও এই বাটনটাতে ক্লিক করার পরে নেক্সটে যে ইন্টারফেসটা আসবে আর সেটা হচ্ছে আপনাকে বলবে যে আপনার প্রজেক্ট জমা দিতে তার মানে আপনি কিছু আপলোড করা অথবা কোনো লিঙ্ক জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন তো ডেলিভার নাওতে ক্লিক করলে এখানে বলতেছে এই যে আপলোড ওয়ার্ক হ্যাঁ আপনার কাজ আপনি আপলোড করতে পারবেন দ্যাট মিন্স আপনার কাজ যদি কোনো পিডিএফ থাকে আপনার কাজ যদি কোনো ইমেজ থাকে অথবা কোনো ভিডিও যদি থাকে সেটা আপনি করতে পারবেন আপলোড সোর্স ফাইল এই আপলোড সোর্স ফাইলটা মূলত যারা গ্রাফিক্স এর লোগো বা বিজনেস কার্ড বা বিভিন্ন ব্রুশিয়ার গুলো বানান পোস্টার ডিজাইন করেন তাদের এটা করতে হয় বাট আমাদের অ্যাজ এ ডিজিটাল মার্কেটার যে কোনো কাজই আমরা করতে পারবো এই আপলোড ওয়ার্কে ক্লিক করে মানে কোনো একটা স্ক্রিনশট কোনো একটা পোস্ট এরকম কিছু একটা এখান থেকে আমরা জাস্ট হচ্ছে আপলোড ওয়ার্কে ক্লিক আপলোড ওয়ার্কে ক্লিক করলেই আমাদের কম্পিউটার ব্রাউজিং এ চলে আসবে আপনার সেই ডাউনলোড থেকে হোক বা যেখান থেকে হোক ফাইলটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে এখানে একটা মেসেজ লিখবেন এই যে ইউজ এ কুইক রেসপন্স এখানে লিখবেন ডেসক্রাইব ইউর ডেলিভার ইন কি বলে ডেলিভার ইন ডিটেক্ট ডেলিভার ইন ডিটেক্ট এটাতে আমি কি লিখতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি হ্যালো অমুক মানে আপনার বাইরের নাম তো আপনি জানবেন হ্যালো মিস্টার এক্স দিস ইজ ইউর ফাইনাল ডেলিভারি অ্যান্ড প্লিজ হ্যাভ এ লুক অন দিস ডেলিভারি অ্যান্ড লেট মি নো ইফ এনি কারেক্ট দেয়ার আমি আবার বলছি আপনি আপলোড ওয়ার্ক করলেন আপলোড ওয়ার্ক কি করবেন এটা আমি একটু পরে বলছি এই মেসেজটা কি লিখবেন হ্যালো মিস্টার এক্স হেয়ার ইজ ইউর ফাইনাল ডেলিভারি প্লিজ হ্যাভ এ লুক অন ইট অ্যান্ড গেট মি ব্যাক ইফ এনি কারেকশান দেয়ার এইটা দিয়ে আমরা কি করব ডেলিভার ওয়ার্কে দিয়ে দিব বাট এইখানে আপনাদের একটা মেসেজ আমি দিই অলওয়েজ মাথায় রাখবেন কখনো লাস্ট আওয়ারে যে আমরা যে একটু প্রথম থেকে যাই এখানে দেখেন আমরা দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে যে কত মিনিট কত সেকেন্ড এখানে দেখায় তাই না ম্যানেজ অর্ডারে গেলে এই দেখেন একদিন বাকি আছে একদিন চার ঘন্টা ছয় মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড তো কথা হচ্ছে যে ভাই এই অর্ডারটা কখন আমরা জমা দিব এটা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন দেখেন কোনো দিনও চিন্তা করবেন না যে আমি লাস্ট আওয়ারে যে আমার দুই মিনিট বাকি আছে বা দশ মিনিট বাকি আছে তখন আমি দিব কখনো এটা চিন্তাই করবেন না আমি অলওয়েজ প্রেফার করি সর্বনিম্ন একদিন আগে থাকতে আপনি আপনার কাজটা ডেলিভার করে দেন অথবা দশ বারো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা বিশ ঘন্টা বাকি আছে 
আপনি তখন কাস্টার ডেলিভার করে দেন লাস্ট মুমেন্টে যে কেউ দিবেন না এটা খুব বাজে একটা অভ্যাস এবং আপনি যদি এই অন টাইম ডেলিভারির ভিতরে আপনার ডেলিভার ওয়ার্ক না করতে পারেন আপনি কিন্তু ফাইবারের যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দ্যাট মিন্স আপনি ডিলে ডেলিভারি আন্ডারে পড়ে যাবেন এবং আপনার কিন্তু সেই রেসপন্স যে রেটটা বলে বা অন টাইম ডেলিভারি যে রেটটা বলে সেটা কিন্তু কমে যাবে এবং এটার থেকে কিন্তু আপনাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না সো এইটা আমরা কখনোই করব না যে আমার টাইম শেষ হয়ে গেল তারপর আমি ডেলিভার করলাম অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যে আমার ডেলিভারিটা যেন অন টাইমে হয় ইভেন টাইম শেষ হওয়ার আগে যেন হয় রাইট এবং ফাইনালি অর্ডারটা কিভাবে ডেলিভার করব দেখেন ও একটা মেসেজ রেখেছে ওই যে অনেক ফাইল আপলোড করেছে আপনিও করবেন থ্যাংকস এগেন ফর ইউর অর্ডার এটাও লিখতে পারেন ও লিখেছে ইউর ডেলিভারি ইজ ইনক্লোজ ডোন্ট ওরি ইফ দেয়ার ইনি প্রবলেম প্লিজ লেট মি নো এইভাবে সুন্দর একটা কন্টেক্ট দিয়ে আপনি থ্যাংকস অ্যান্ড রিগার্স হ্যাভ এ গ্রেট ডে এগুলো লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই লিখে এই যে ডেলিভার ওয়ার্ক এই বাটনটাতে ক্লিক করলে কি হবে আমাদের কাজটা ডেলিভার্ড হয়ে যাবে তো এই রিলেটেড আরও টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনার জাস্ট লিখলেই হবে হাউ টু সাবমিট অর কিউন ফাইবার দেখতে হবে না আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি আপনাদের দেখতে হবে না জাস্ট আমি অপশনটা আপনাদের জন্য ভিজিবল করলাম সো দ্যাট আপনারা বুঝতে পারেন তো এইখান থেকে মূলত আমাদের এইভাবে অর্ডারগুলো আমরা দেখতে পারবো এবং ডেলিভার করতে পারবো সাবমিট করতে পারবেন এবং ওইভাবে আমরা মূলত কি বলে অবশ্যই সময় হাতে রেখে আমরা এটা ডেলিভার করে দিব তো দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ ডেলিভার্ড এবং অলরেডি আপনারা জেনেছেন যে আসলে আপনার ডিলটা কেমন হওয়া উচিত আমার বায়ার আমার যে ইগুলো থাকবে লাইক গিগসগুলো থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রপার ডিলিংস হওয়া উচিত বাট যদি তার কোনো প্রবলেম থাকে টাকাতে মানে ডলারে অথবা সে যদি কম টাকা করাতে চায় অথবা কাস্টমারটা কাস্টমার তো বেশি হতে পারে তাই না আমি যে পঁচিশ ডলারই করব এটা কিন্তু না এটা কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ ডলারে হতে পারে সো দুইশো পঞ্চাশ ডলারের গিগ কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে নাই তো আপনাকে কি করতে হবে সে কাস্টমারটারে কিন্তু পাঠাতে হবে ভেরি সিম্পল প্রসেস তো আমরা যেটা করব এইভাবে কাস্টমারটা আমরা জেনে নিলাম এবার আমরা কিছু সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলি হ্যাঁ আপনাদের অনেকের প্রবলেম এখন পর্যন্ত আছে আপনারা অনেকে সেই ফাইবার অ্যাকাউন্ট কিভাবে খুলবো ভাইয়া ওয়াইফাই অন্যান্য প্রশ্ন আছে এগুলো আসলে আমি আর রিপ্লাই দিত দিচ্ছি না তার কারণ এগুলো আসলেই প্রপার কোশ্চেন না যদি যারা লাস্ট দুইটা ভিডিও দেখে থাকবেন তাদের জন্য আসলে এগুলো প্রশ্ন না আমি ফাইবারে কিছু জিনিস নিয়ে আপনাদের আলোচনা করতে চাই ফাইবার সিকিউরিটি ফ্ল্যাগশিপ অ্যান্ড ওয়ার্নিং এই বিষয়গুলো আপনাদের জানা উচিত দেখেন ফাইবারের বেশ কিছু অপশন রয়েছে যেখানে আপনি যদি কি বলে সেখানে নেগেটিভ কোনো কাজ করেন আপনাকে কিন্তু ফাইবার ব্লক করে দিবে আপনার অ্যাকাউন্টটা টেম্পোরালি ডিজেবল অথবা পারমানেন্টলি ডিজেবল হয়ে যেতে পারে বেশ কিছু রিজনের ভিতরে একটা রিজন হচ্ছে আপনি যদি কখনো আপনি বায়ারকে যদি ফোর্স করেন কার দেওয়ার জন্য বা নেয়ার জন্য ঠিক আছে এবং সেটা কাজের জন্য না আপনি যদি কখনো রিভিউও চান দেখেন আমাদের যেটা হয় ফরগেট অ্যাবাউট অর্ডার অর্ডারের কথা বলে যান এই যে আমার ইনবক্স গুলো আছে অনেকের সাথে ইনবক্সিং আমি করেছি একটা ইনবক্সিং এ আমি যদি কখনো লেখি প্লিজ অর্ডার মি ঠিক আছে এই শব্দটাও কিন্তু আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বাইরে যে আপনি কখনো এই প্লিজ অর্ডার মি এই ধরনের শব্দ আপনি লিখতে পারবেন এবং এটা এইটা শুধুমাত্র একটা শব্দই না আপনি যে কোনো ধরনের শব্দ এই রিলেটেড কিছু লিখতে পারবেন না তার কারণ হচ্ছে ফাইবার এগুলাতে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বাইরে ধরছে ফাইবার আপনাকে বলতেছে যে তুমি কখনো রিভিউ চাইতে পারবা না এই রিভিউ এই শব্দটা কোনো দিনও আমরা ফাইবারে ইউজ করতে পারবো না আপনার সাথে ফাইবারের বাইরের যত ধরনের বাইরে কথা হোক না কেন আপনারা কোনো ধরনের রিভিউ চাইতে পারবেন না এটা আপনি বাইরের সাথে জাস্ট ডিল করতে পারবেন কাজের সম্পর্কে ডলার সম্পর্কে এবং প্রজেক্ট সম্পর্কে এর বাইরে আপনি পার্সোনাল কোনো কমিউনিকেশান করতে পারবেন না আপনি সেখানে আপনি যদি লেখেন যে চলো আমরা ফাইবারের বাইরে যে কাজ করি ঠিক আছে প্লিজ গেট আউট ফ্রম ফাইবার অ্যান্ড ইনবক্স মি ঠিক আছে এই ধরনের শব্দগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন না আপনি এখানে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্ক আপনি এখানে কোনো মোবাইল নাম্বার আপনি এখানে কোনো জিমেইল অ্যাড্রেস এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না ইনবক্সিং এ যদি করেন তাহলে কিন্তু ফাইবার এটা আপনাকে ধরবে আমি আপনাকে সহজ করে দিই অনেকের মনে এরকম এক হাজার প্রশ্ন আসতে পারে তো এক হাজার প্রশ্নের একটা মাস্টার আনসার আমি দিয়ে দিই মোটামুটি কথা ফাইবারে আপনার যে কোনো ব্যক্তিগত ইনফরমেশন এখন ব্যক্তিগত ইনফরমেশন অনেকে আমাকে বলতে পারেন যে ভাই আপনার ওয়েবসাইটটা দিলেন এটা কি ব্যক্তিগত ইনফরমেশন না না এটা ব্যক্তিগত ইনফরমেশন না তার কারণ এটা হচ্ছে একটা পাবলিক প্রপার্টি এবং সেটা হচ্ছে একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট আমি যখন লিখেছি একটা অফারে যে প্লিজ হ্যাভ এ লুক অন মাই পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এটা কিন্তু আমাদের মেনশন করে দিতে হবে এবং ফাইবার এটা অলওয়েজ আপনাকে
সেই সমস্ত জিনিস আপনারা শেয়ার করতে পারবেন আর পার্সোনাল কোন জিনিস আপনারা এখানে শেয়ার করতে কি পারবেন না ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে রিভিউ চাইতে পারবেন না আপনি কোন লাইক হচ্ছে পার্সোনাল ট্রানজেকশন কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তারপরে কোন পেওনিয়ারের কোন নাম্বার পেপালের কোন নাম্বার এগুলো আপনি শেয়ার করতে পারবেন না মোট কথা এক কথায় পার্সোনাল কোন ইনফরমেশন আপনি শেয়ার করতে পারবেন না আপনি রিভিউ চাইতে পারবেন না আপনি এখানে যেটা করতে পারবেন না সেটা হচ্ছে আপনি খুব বেশি লং টেক্সট আপনি দিয়ে বায়ার মানে কি বলে অনেক বড় টেক্সট আপনি ফাইবারে করতে পারবেন না এরপর যদি আমি বলি আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্লাগিং কি কি কারণে হতে পারে আপনার এবং ফাইবার কিন্তু বেশ কয়েকটা জায়গায় বলেছে দ্যাটস হয় আমরা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে ফাইবারের যে টার্মস অফ সার্ভিসেসটা রয়েছে ওই পেজটা একটু আপনার সুন্দরভাবে পড়ে দেখবেন সেখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বলা আছে পলিসিগত বিষয়গুলো তো আমি আবারও একটু যদি আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে সেটিংস সেটিংস এর ভিতরে আমরা একটু যাই আর টার্মস অ্যান্ড সার্ভিসেস এটা আমি আবারও দেখাচ্ছি কারণ এইটা যেহেতু আপনারা মার্কেট প্লেসে আছেন কাজ করতে যাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্স হিসেবে আপনাদের কাজে লাগবে এই মুহূর্তে সো আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আচ্ছা আমি একটু অন্যভাবে যাই মূলত এখান থেকে না ফাইবার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস রাইট ফাইবার টার্মস অফ সার্ভিসেস এইটা হচ্ছে সব থেকে সব থেকে বেশি ইফেক্টেড বিষয় আর দুইটা দুইটা লিংক আমি ওপেন করে দেখাবো একটা হচ্ছে ফাইবার ডট কম স্ল্যাশ টার্মস অফ সার্ভিসেস এটা আপনি গুগলে লিখলেই পেয়ে যাবেন এই শিটটা যেটা আমি বলেছিলাম ফর যে আইন ঠিক আছে সো যারা পড়েন নাই তাদের কাছে মূলত প্রশ্ন আসবে এখনো আসতে পারে আমি শিওর যে আপনাদের মাথায় এখনো যদি প্রশ্ন আসে যে ভাই আমি ফাইবারে কি করতে পারবো আর পারবো না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনি এই পেজটা পড়েন নাই যেটা প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে এটা ফর যে আইন এটা পড়ে সবাইকে যেতে হবে তার আগে কেউ যেতে পারবেন না ফাইবার এবং পলিসিস নাম একটা পেজ আছে পলিসিটাও পড়বেন এখানে বেশ কিছু জিনিস এখানে মানে ওই যে ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন দেয়া থাকে অথবা কিভাবে কি করবেন কিছু গাইডেন্স দেয়া থাকে সেলার ডট ফাইবার ডট কম ঠিক আছে এই যে সেলার ডট যেমন আপনি ওভারভিউ ডেটা প্রাইভেসি ক্রিয়েটিং ইউর প্রোফাইল এখান থেকে পলিসি আপনি দেখতে পারবেন মানে পলিসি রিলেটেড সেলার ডট ফাইবার ডট কম স্ল্যাশ ইএন স্ল্যাশ পলিসি এগুলো গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যায় এটা আমি লিঙ্ক দিব না আপনারাই সার্চ করেন ফাইবার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এটা লিখে সার্চ করলে প্রথমেই যে দুইটা রেজাল্ট পাবেন এই দুইটা রেজাল্ট আপনাকে হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট পড়ে তারপরে আপনাকে ফাইবারে কাজ করতে হবে তার আগে না ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ দ্য থিং আমি আমাদের মোটামুটি ডিসকাশন শেষ পর্যায়ে আমি একটু ওভারভিউটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব কারণ এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমার এটা রেকর্ডেড ভিডিও এবং আপনারা অনেকেই এটা ফলো করবেন ইন ফিউচারেও ফলো করবেন তো আমি একটু ওভারভিউ দিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট আপনাদের বুঝতে ইজি হয় টোটাল ফাইবার একটা ওভারভিউ আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তারপরে আমি কিছু প্রশ্ন নিব এরপরে আমাদের সেশন আমি আজকে শেষ করব তো প্রথমেই যদি ওভারভিউ দেই গাইস প্রথমে আমরা বলেছিলাম আপনাদেরকে যে প্রোফাইল পিকচারের বিষয় সতর্ক হতে হবে আপনার ইউজার নেমের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে এবং এখানে যে ট্যাগ লাইনটা দেয়া থাকে ইউজার নেমের নিচে সেটাতে সতর্ক হতে হবে এরপর আমাদের একটা গিগ প্রপার ভাবে রিসার্চ করে প্রপার ওয়েতে একটা গিগ রিসার্চ করে আমাদের ব্যানার তৈরি করতে হবে ক্যানভা থেকে করতে পারেন যারা ফটোশপে এক্সপার্ট ইনস্টিটিউটের এক্সপার্ট তারা সেখান থেকে করতে পারেন আপনার টাইটেলটা যে টাইটেলের এগেনস্টে আপনি গিগ ওপেন করতে যাচ্ছেন সেই টাইটেল ট্যাগটা আপনার টাইটেলের ভিতরে থাকতে হবে ডেসক্রিপশানের ভিতরে থাকতে হবে এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট অপটিমাইজ এবং ইউনিক একটা কন্টেন্ট আপনাকে দিতে হবে প্রাইসিং এর বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে কারণ আমরা ফাইবারে নতুন সেলার আমাদের খুব বেশি লস যেন না হয়ে যায় খুব বেশি লাভ যেন আমরা না করে ফেলি এরকম একটা সমতা বিধান জায়গায় আমাদের প্রাইসিং গুলো দিতে হবে এবং দ্বিতীয় কন্ডিশন আমি বলেছিলাম কখনোই কোনো সিঙ্গেল ইনফরমেশন আপনারা ফাইবারের এডিট করতে যাবেন না আই রিপিট দ্যাট থিং নেভার ডু দ্যাট আদারওয়াইজ আপনি র্যাঙ্কিং হারাবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টেড এবং এটার কোনো সলিউশন অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ ট্রেনার আমার কাছেই নাই ইভেন আমার ট্রেনার যিনি ছিলেন ওনার কাছেও নেই ঠিক আছে এবং ফাইবারেরটা স্ট্রিক্টলি বলতেছে কোনো কিছু এডিট না করতে আপনি দরকার হলে কিছুদিন পরে ওপেন করেন কোনো আপত্তি নেই বাট একবার যেটা সাবমিট করবেন ওইটাই সাবমিটেড ঠিক আছে অথবা যদি আপনার সেই মেজর ইম্পর্টেন্স পড়ে যায় আপনি সেই গিগটা ডিলেট করে নতুন গিগ আপনি ওপেন করেন যেটা আসলে উচিত না যে আমার একটা গিগ যত পুরনো হবে ইমপ্রেশন বাড়বে ক্লিক বাড়বে তাহলে আমি সেটা কেন ডিলিট করবো এটা কি লজিক্যাল লজিক্যাল না তো নাম্বার থ্রি হচ্ছে আমাদের গিগুলো ওপেন করতে হবে সুন্দরভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ব্লগ সাইটে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানে
আমরা কিন্তু আজকের সেশনের প্রথমে আজকের ভিডিওর প্রথমে আমরা দেখেছি যে কিভাবে শেয়ারিং গুলো করব সেই ওয়েতে স্পেশাল টেকনিক ইউজ করে আমরা শেয়ার গুলো করব সো দ্যাট আমাদের ইমপ্রেশনও বাড়ে এবং আমাদের ব্র্যান্ড ইমেজ ক্ষতির মুখে যেন না পড়ে এরপরে আমরা অবশ্যই বলেছি আপনাদের তিনটা থেকে পাঁচটা গিগ আপনারা করেন এর থেকে বেশি করার আপাতত প্রয়োজন নয় বা আমি এটা প্রেফার করি না সর্বোচ্চ পাঁচটা গিগ আপনারা করবেন যারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড এবং আপনার থেকে সব থেকে মোস্ট স্কিলফুল যে গিগ গুলো আপনি সেগুলোই করেন আমার কোনো আপত্তি নাই এতে ঠিক আছে এরপরে আমরা বলেছিলাম গিগ প্রমোশন আচ্ছা গিগ প্রমোশন অলরেডি বলেছিলাম এরপর আমরা বললাম কিছু পাওয়ারফুল টেকনিক যেগুলো আসলে বায়ারদের কাছ থেকে আপনার কাজগুলো বুঝে নিতে হেল্প করবে ঠিক আছে সেগুলো সরাসরি ইনবক্সিং এ আসলে আমরা তাদের কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব অথবা বায়ার রিকোয়েস্ট যদি থাকে যেটা আমরা আপাতত এজ এ নিউবি হিসেবে আমাদের কাজই হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন প্রত্যেক দিন এভরি সিঙ্গেল ডে অবশ্যই মেক শিওর করতে হবে আমি দশটা বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠাতে পেরেছে কিনা নিজের কাছে নিজের রিপোর্টিং করবেন ট্রেনার অ্যাভেলেবেল থাকুক বা না থাকুক ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি নিজের ব্রেইনটাকে ওইভাবে ট্রেন করে নেন যে আমি প্রত্যেক দিন দশটা করে অফার আমি পাঠাবো যে কোনো মূল্যে হোক ঠিক আছে এটা কিন্তু কোনোভাবে মিস করবেন না আপনারা দিনে জেগে থাকেন রাতে জেগে থাকেন বিভিন্ন সময় জেগে থাকেন এবং আপনি সেটা ডান করেন বাট আপনাকে প্রত্যেক দিন দশটা করে এই যে নয়টা অফার লেফট টু ডে আমাকে বলতেছে দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে নতুন আরেকটা বাইরে রিকোয়েস্ট এখানে আমার চলে আসছে এটা কি বলতেছে নিড প্রোমো ফর হান্ড্রেড কে মান্থলি লিসেনার্স ফর স্পটিফি পেজ প্রোফাইল আচ্ছা এটা হচ্ছে উনি ডিফারেন্ট টাইপের একটা সার্ভিস আছে হান্ড্রেড কে ভিজিটর বা লিসেনার্স কোন একটা পডকাস্ট থেকে দ্যাট মিন্স অডিও কোন একটা বিষয় তো এনিওয়ে একশো তিরিশ ডলার ওনার টোটাল বাজেট টেন ডেজ এবং ইলেভেন অফার সেন্ড করেছেন তো আমি চাইলে এখানে আবার অফার সেন্ড করতে পারবো এই একইভাবে আমার যেন প্রত্যেক দিন এভরি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে যেন দশটা অফার আমি সেন্ড করি এবং দেখেন আপনি দশটা অফার সেন্ড করেন গাইজ অ্যাটলিস্ট আপনার গিগে তো আপনি পাঁচটা ক্লিক তো পাবেন দুইটা তো পাবেন তো আমি আপনাকে বলছি প্রত্যেক দিন যদি দুইটা ক্লিক্স আপনি পান মাসে যদি ষাটটা ক্লিক্স পান আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিলাম যে আপনি প্রত্যেক দিন দশটা করে রিকোয়েস্ট যদি পাঠান এক মাস পাঠানোর ভিতরে আপনি কাজ পাবেন এটার গ্যারান্টি আছে তার কারণ আপনার ক্লিক্স অ্যান্ড ইমপ্রেশন কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে অলওয়েজ আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই গিগস এর ভিতরে আপনার প্রত্যেক দিন ঢুকবেন প্রত্যেক দিন এই বায় রিকোয়েস্ট তো অবশ্যই অ্যাভেলেবেল থাকবেনই বায় রিকোয়েস্টে তো সারাদিন থাকবেন আর গিগস এর ভিতরে ঢুকে ঢুকে দেখবেন যে আমাদের সেই ইমপ্রেশন অ্যান্ড ক্লিক্স আসলেই বাড়তেছে নাকি বাড়তেছে না ঠিক আছে এরপরে আমরা ইউজ আমরা আলোচনা করলাম পাওয়ারফুল কমিউনিকেশন কিভাবে আমরা করতে পারি বায় রিকোয়েস্টের মাধ্যমে অথবা ইনবক্সিং এ এরপর আমরা আলোচনা করলাম কিভাবে একটা কাস্টম অফার আমরা তৈরি করতে পারি বায়ারদের সাথে তাদের সাথে ডিসকাশন অনুযায়ী এরপর আমরা সেই অর্ডারটা কিভাবে ডেলিভার করব সেটা আমরা দেখে নিলাম এরপরে আমরা কিভাবে কমিউনিকেশন সুন্দরভাবে করতে পারি ফাইনাল ডেলিভারির সময় আমরা কিভাবে একটা ফাইনাল মেসেজ দিতে পারি সেটা আমরা দেখলাম এবং ফাইবারের কিছু সিকিউরিটি পারপোজ আলোচনা এখনও করলাম পাশাপাশি আমাদের একেবারে পার্ট অনের যে ভিডিওটা সেখানেও কিন্তু আমাদের এই প্রাইভেসি পলিসি এবং কন্ডিশন নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করা রয়েছে সো এই ছিল আমাদের ফাইবারের মোটামুটি ওভারভিউ আই হোপ যে সবাই এনজয় করেছেন এবং আশা করছি এই টোটাল প্রসিডিওরগুলো যদি আমরা মেনটেন করি পাওয়ারফুল কন্টেন্ট দিয়ে যদি পাওয়ারফুল গিগস আমরা তৈরি করতে পারি এবং এই শেয়ারিংগুলো কন্টিনিউ করতে পারি খুবই কম সময়ের ভিতরে আমরা প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ ফাইবারে সফল হতে পারবো বলে আশা করছি এবং অবশ্যই অবশ্যই সবাই সফল হবেন যদি আমার এই তিনটা ভিডিওর ইনস্ট্রাকশানটা এ টু জেড আপনি পালন করেন তো এবং এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি রয়েছে যে আপনি এই মেনটেন করলে আপনি অবশ্যই অবশ্যই প্রপারভাবে যদি যান বাইরের কাছে প্রপার ডিলটা নিয়ে যদি যান আপনি কিন্তু কাজ পাবেন ঠিক আছে তো অনেকগুলো বিষয় একটা দুইটা বিষয় না অনেকগুলো বিষয় প্রত্যেকটা জিনিসই স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের যেতে হবে এবং মেনটেন করতে হবে সো আমি ভিডিওটা শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এবং আশা করছি যে ভালো লাগবে আপনাদের কাজগুলো করে এবং আপনারা ফাইবারে